Hi everyone, in Anthropology Lecture Series for Paper 1, today we'll be discussing Topic 9.3 Part 2. So let's begin. See, in this lecture we'll be covering this part that is uh, highlighted in maroon. We'll study the causes and the changes which bring down frequency. Which frequency we are talking about? Gene frequency, right? So there are like few things that is mentioned like mutation, isolation, migration, selection, inbreeding and genetic drift. Since there are like lot many topics, so we need to spend some time with this. That is why jo baki ke aapke uh, topics hai, we will cover that in part 3. Okay? So we will part 3 mein cover karenge. and already part 1 we have covered these Cover kar rakhi, right? So if you not have uh, seen this lecture part 1, so pehle aap part 1 complete kar le, then you can come back to this lecture because iske andar jo bhi hum causes and changes ki baat karne wale hai, that we will uh, more or less relate with the Hardy-Weinberg law because ye yahin se nikal ke aata hai, theke? there is num, uh, nothing in isolation aapko Hardy-Weinberg law or gene frequency, genotype frequency and various other things that we discussed Uske baare mein pehle ek pata hona zaruri hai. Then you will be better able to appreciate this particular topic. Thik hai? So how we are going to cover this? So as you may see, aapke jo pointers mentioned hai, on which you need to see the causes and the changes. That is right there. So hum inke baare mein to discuss karenge hi karenge. But how will we are gonna proceed with the lecture is, hum sabse pehle ek recap dekhenge about the Hardy-Weinberg law. What are the significances of the law? Because we have the last lecture mein law padha tha, uh, kuch, uh, problem solving bhi kari thi, like how you can calculate certain things. So in this lecture, we'll take it forward and we'll study the significances. Then we will see ki kaun -kaun se factors hai that affect the population changes. And ultimately, using this concept, we will see how these changes affect uh, the uh, gene frequencies. And then you will value additions honge, like forward and reverse mutations. Kya hote hai speciation uh, as a concept hum samjhenge then we'll study about the effect of genetic drift using few examples like bottleneck effect founders effects or at the end we'll study about the micro evolution that is itself again a very important topic although not directly mentioned in the syllabus right so shuru karte hain. first of all let's have a quick glance of hwl and its equation although we have covered these last class mein cover kari hai, but still so hwl principle kya bolta hai it says that theoretically if a population follows certain conditions then there will be no evolution right ki agar ek certain uh, aapke kuch conditions di hui hai wo follow hoti hai to koi bhi evolution nahi hoga the population will remain as it is aur wo kaun kaun si conditions hai as you may see here wo condition hai ki aapki population large honi chahiye koi mutation nahi hona chahiye migration natural selection aur koi bhi sexual selection bhi nahi hona chahiye that means random mating so, if these all conditions satisfy, ho rahe hai, that means the Hardy-Weinberg law follows, right? And there were few equations also that we saw. On this basis, we solved some problems. Bhi solve kiye the. So, for you to able to understand that, how do you calculate various types of frequencies? Like we calculated gene frequencies, we calculated genotype frequencies, right? So, now, those who have confusion, they have watched the previous lecture. Dekh chuke hai, I hope clarity has been given. When you talk about genotype, ki baat karte, toh, what are these genotypes? Aap, Inko genotypes bolte hai, right? So, agar aapko sabse pehle yahan pe dekhiye, calculate karni hai uh, kisi bhi gene ki frequency or what are those genes? Genes can be like A and A. Suppose hum A uh, as an alphabet use kar rahe right? So, this is the dominant one, this is the recessive one. So, you represent P using this capital A, that is the uh, dominant gene and the uh, smaller A is represented by Q. Similarly, if you have genotype frequencies, calculate karni hai. so what does P square represent? Your P square represents the homozygous dominant. Ko. Then what does PQ kya represent? Karta hai? It, it represents the heterozygous one. And what does the Q square represent? The Q square represents the smaller A. That means the homozygous recessive. Right? And using this, you can uh, definitely calculate uh, various uh, uh, values. Right? So, we have to say that HWL is not going to be able to satisfy the conditions, so you will not be able to do any evolution. And you can also show this example. Suppose that you have a frequency, so you have to say P and Q are not going to be able to do And if all the particular generations, which you have to say that you have to say so, in particular generation, you will not get any evolution in any particular generation. So, suppose there is generation 1, it, uh, if it will pass the same frequency, that means uh, the gene frequency will be the same, then your G2 will be similar to G1. Ke, 
कोई भी आपको उसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे तो बेसिकली ये कंक्लूड करता है नाउ सिंस वी हैव लाइक वेल वर्स विद वॉट इज एच डब्ल्यू एल वी रिवाइज इट लेट्स लुक एट दिस सिग्निफिकेंसेज अब इसके सिग्निफिकेंसेज क्या क्या हो सकते हैं सिग्निफिकेंसेज तो सबसे लाइक द मोस्ट प्रोमिनेंट वन इज कि अगर आपको हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम शो करना है तो दैट मीन्स कि किसी भी प्रकार का एवोल्यूशन नहीं होगा हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम डज नॉट शो एवोल्यूशन एंड इन अनदर वर्ड्स द एवोल्यूशन टू अकर द पॉपुलेशन शुड नॉट फॉलो द एच डब्ल्यू इक्विलिब्रियम राइट कि अगर इक्विलिब अगर आपको किसी भी प्रकार का एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है दैट मीन्स एच डब्ल्यू एल इक्वेशन इज नॉट फॉलोड राइट एंड द इक्विलिब्रियम टेंडेंसी सर्व टू कंजर्व गेन विच हैज बीन मेड इन द पास्ट एंड ऑल्सो टू अवॉइड टू रैपिड चेंजेस तो सी दिस कैन बी लाइक वैल्यूएबल और गुड इन सर्टन सर्कमस्टांसेज कि आप मान लीजिए कि एक कोई पर्टिकुलर जनरेशन है दैट इज लाइक वेरी फिट एंड फाइन राइट और आपकी जो दूसरी जनरेशन है If you wanted that particular generation, the upcoming generation remains to be like you know as fit and fine as the generation one. That means कि आपके genetic frequencies में कोई change नहीं आना चाहिए. और वो कब होगा जब आपका HWL equilibrium follow होगा, right? और वो certain cases में हो सकता है, but you will find like very few such instances or cases जहाँ पे ये condition आपके लिए बहुत अच्छी हो. Otherwise, in normal circumstances, आपके HWL equilibrium को satisfy करना और टू होल्ड इट गुड फॉर द लार्जर वन इज क्वाइट डिफिकल्ट एनी वेज तो ये कुछ सिग्निफिकेंसेज जो आप उनके मैंशन कर सकते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे लाइक फ्यू अदर थिंग्स लाइक कि आपके जो एच डब्ल्यू एल प्रिंसिपल है एंड इट्स इक्वेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल अ प्रिडिक्शन ऑफ वॉट द एलेलिक और द जीनो टाइपिक फ्रिक्वेंसी शुड बी इफ नथिंग एक्ट टू अल्टर द जीन पुल सो बेसिकली ये आपके जीन फ्रिक्वेंसी और जेनेटिक फ्रिक्वेंसीज को कैलकुलेट करने के लिए दे प्रोवाइड यू विद सम टूल्स बिकॉज दे ऑलरेडी शोड यू एन इक्वेशन राइट Hardy was a mathematician, and he uh, gave you uh, certain equations. That, um, while using that, you can calculate the gene and the genotypic frequencies. So, if you imagine, suppose like in, in a hypothetical scenario, you have a value of Q is 0.40. Now, what is Q? Q is the um, recessive allele, right? So, Q, if you have a recessive allele value, and you have to calculate Q square, or you have to calculate its value, homozygous recessive, then you can definitely do it, right? So, how do you get Q square? आपको क्यों पता है आपको क्यों स्क्वायर निकालना तो यू कैन डेफिनेटली फाइंड इट आउट देन सपोज इफ यू फाइंड कि इसकी जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग टू बी जीरो पॉइंट जीरो टू यानी कि आपने दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन में देखा वैल्यू कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू कुछ और आ रही है बल्कि आनी इतनी चाहिए थी ठीक है इफ द कंडीशन वुड हैव सेटिस्फाई इफ द एच डब्ल्यू एल इक्विलिब्रियम वुड हैव फॉलोड लेकिन आपने देखा वैल्यू ये आ रही है सो so, इसका मतलब क्या है कि आपके जीन पूल में कोई ना कोई चेंजेस आया होगा राइट right? और वो चेंजेस किस वजह से आया होगा क्योंकि एच डब्ल्यू एल ने बताया ये कंडीशंस होनी चाहिए सेटिस्फाई होनी चाहिए यानी कि अगर कुछ चेंजेस आए यानी कि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुए होंगे तो वो कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं कि म्यूटेशन हुआ होगा बिकॉज एच डब्ल्यू एल से इज ना कि नो म्यूटेशन यानी कि म्यूटेशन हुआ होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ होगा जेनेटिक फ्लो दैट इज लाइक माइग्रेशन भी हुआ होगा एसॉर्टिव मीटिंग भी हुई होगी एसॉर्टिव मीटिंग बेसिकली आप कहते हैं प्रेफरेंशियल मीटिंग यानी कि सोच समझ के आपको मीटिंग uh, करनी है और उसमें तो रैंडम मीटिंग की बात कर रहे थे देन नेचुरल सिलेक्शन भी हुआ होगा आप एच uh, में नो नेचुरल सिलेक्शन की भी बात करते हैं यानी कि जाहिर सी बात है इनमें से कुछ ना कुछ चेंजेस हुए होंगे एंड इफ यू हैव टू फाइंड इट आउट कि कौन से चेंजेस हुए हैं तो यू कैन डेफिनेटली डिजाइन सम एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड इट आउट इट्स एज सिंपल एज इट इज दैट इज वाई इट प्रूव की हारी वेनबर्ग लॉ भले ही आपके प्रेजेंट सिचुएशन में फिट नहीं बैठता हुआ एंड इट डजेंट होल्ड ट्रू बट इट कैन सर्व एज अ टूल फॉर यू टू कैलकुलेट सर्टन चेंजेस इन दी जीन एंड दी जीनो टाइपिक फ्रिक्वेंसीज आई होप हम ये एच डब्ल्यू एल क्यू पढ़ रहे हैं और उसकी सिग्निफिकेंसेज क्या है आपको अभी तक पता चल गया होगा नाउ ये इट्स जस्ट टू सैमराइज कि हमने अभी तक जो जो चीज़ें पढ़ी है बिकॉज एग्जाम में नेशन में कभी कभी क्या होता है यू मे नॉट गेट लाइक एन ऑफ टाइम to uh, uh, write everything. In that scenario, you can use particular thing. अगर आप एच डब्ल्यू एल के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछा गया है बट टू को रिलेट विद इट यू नीड टू एक्सप्लेन इट दैन उसके केस में आप कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है कि माइग्रेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट नॉन मैन रैंडम मीटिंग म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन अगर ये हो जाते हैं अगर ये कंडीशन आपके क्या करते हैं र्यून कर देते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल दैट यू कैन यूटिलाइज वाई फ्रेमिंग योर आंसर ठीक है Before moving on to the causes and the changes which bring down frequencies, that is allele frequency, we first need to know about कि आपके population में change कैसे आता है. 
बिकॉज इट माइट हैपन कि आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए लाइक वट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट दी पॉपुलेशन चेंज दैन हाउ यू गोर आ राइट बिकॉज आपको इसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं लिखना है यू जस्ट नीड टू राइट वट डू यू हैव स्टडी टिल नाउ आपने जो एच डब्ल्यू एल के अंदर सर्टन कंडीशन पढ़े हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए फॉर मेनटेनिंग द इक्विलिब्रियम अगर आप उन कंडीशन को ही अपोजिट कर देंगे दैट विल मेक द पॉपुलेशन टू चेंज ठीक है और वो क्या क्या थे म्यूटेशन माइग्रेशन सेलेक्शन जेनेटिक ट्रिस्ट बट अगेन दीज चेंजेस विल ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन चेंज एट द जेनेटिक लेवल यानी कि एक पॉपुलेशन जेनेटिकली चेंज होगा बट अगर आप इन टर्म्स ऑफ नंबर बात करें तो देर आर लाइक वेरियस कंडीशन दैट नीड टू बी सेटिस्फाइड कि आपकी फूड एवेबिलिटी कितनी है आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है वेदर uh, आपके ब्रीडिंग एरियाज और भी बहुत सारी चीज़ें और अगर आप इसको प्रेजेंट डे कंटेक्स में लिखना चाहते हैं तो यू शुड ऑल्सो इंक्लूड दी पॉलिसी बिकॉज यू नो कि अभी चाइना जस्ट केम अप विद देयर डेटा ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे फाइंड इट आउट कि वहाँ की फर्टिलिटी रेट काफ़ी डाउन चली गई है मतलब रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे चली गई है एंड दे देन इंट्रोड्यूस दर्ड थ्री चाइल्ड पॉलिसी राइट अर्लियर दे हैड वन चाइल्ड पॉलिसी दैन इवेंचुअली दे मूव ऑन टू दी टू चाइल्ड पॉलिसी नाउ दे आर रोलिंग आउट दी थर्ड चाइल्ड पॉलिसी ठीक है तो ये क्यों किया उन्होंने बिकॉज उन्होंने देखा कि उनकी पॉपुलेशन में ड्रास्टिकली रिडक्शन आया है and they know that the population is like everything for them they will get cheap labor and everything from there so i'm just te- like telling you a thought process because i told you na hum kahi na kahi lecture ke beech mein uh, answer writing ka bhi discuss kar lenge so that it will help you in uh, you know um, understanding that how you can utilize whatever we are reading so basically hum abhi jo padhe aap us cheez ko us tarah se utilize kar sakte ho you can make two headers aap genetic level aur uh, jo uh, in terms of number hai us tarike se usko divide karke alag alag conditions aur parameters ke upar unko define kar sakte hain and these are few things that you can uh, use as a flow chart or a diagram to represent what you wanted to uh, write in a very crisp manner theek hai to aap is tarike se use kar sakte hain to again uh, if you uh, wanted to uh, like no more aap chahe to apne लेवल पे इसको आंसर राइटिंग कर सकते हैं या आप चाहे तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसको लिख के बता सकते हैं दैट हाउ यू आर फ्रेम दिस पर्टिकुलर आंसर इफ यू हैव टू राइट डाउन इन द एग्जामिनेशन और दूसरी चीज जो आपकी चेंज इन अलीड फ्रीक्वेंसी होती है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली ब्रॉडरली अगर हम बात करें तो सिलेक्शन म्यूटेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट और माइग्रेशन इनकी वजह से कुछ जेनेटिक वेरिएशन आते हैं एंड देन दी इवोल्यूशन अकर्स ठीक है देन अगेन अगर आपको पूछ लिया जाए दैट हाउ दी जेनेटिक वेरिएशन इफेक्ट the uh, change in allele frequency then you can utilize this particular uh, flow chart to represent what you wanted to say ab iske andar aap kya likhenge hum aane wale slides mein dekhenge but this is just for the representation purpose so that you need to understand that what we are going to uh, read and how you're going to utilize it because agar aap pad bhi lete hain bahut sari cheeze aur aap usko answer sheet pe represent nahi kar pate aur uh, acche se aap likh nahi pate hain there is of no use of it theek hai सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं म्यूटेशन से आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस ऑर्डर में आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है विल मूव अकॉर्डिंगली सबसे पहले म्यूटेशन देन आइसोलेशन देन माइग्रेशन देन सिलेक्शन उसके बाद इन रीडिंग एंड देन एट दी एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट इसके बारे में बात करेंगे अगेन इसमें भी दो चीज़ें हैं ऑल दो आपको यहाँ पे जेनेटिक फ्रीक्वेंसी में क्या क्या चेंजेस आते हैं इन म्यूटेशन आइसोलेशन एंड सो एंड सो फोर्थ इनके बारे में बात करना है बट लेट्स यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड लाइक वट इज म्यूटेशन बिकॉज इट मे हैपन और दो हमें म्यूटेशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता है हमने पिछले काफ़ी लेक्चर्स में भी थोड़ी बहुत ब्रीफली इसके बारे में बात करी है बट वट इन केस इफ यू हैव टू राइट इट डाउन हो सकता है क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ लिया जाए लाइक वट वट आर म्यूटेशन वट आर वेरियस टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड हाउ द म्यूटेशन इफेक्ट दी अलील फ्रीक्वेंसी और दी जीन फ्रीक्वेंसी तो ये क्वेश्चन आपको तीन पार्ट में भी पूछा जा सकता है तो आपको उसके लिए रेडी होना है राइट right? तो अगर हम सबसे पहले म्यूटेशन की बात करें लाइक व्हाट आर म्यूटेशन तो वी ऑल नो कि म्यूटेशन एक सडन लार्ज एंड इनहेरिटेबल चेंजेस है किसमें जेनेटिक मटेरियल में बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा है अलग अलग टाइप के म्यूटेशन होते हैं आपके म्यूटेंट जीन और स्प्रिंग को पास ऑन हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन वो डोमिनेंट है रेसेसिव है वो उस टाइप के इफेक्ट्स शो करता है राइट right? और आपके म्यूटेशन रैंडम होते हैं अकर इन ऑल डायरेक्शन and most mutations are harmful or neutral either it will be harmful or it will be neutral when we talked about polymorphism also we understood that how polymorphism and mutations are different to ye bhi ho sakta hai ki aapke polymorphism aur mutation dono ko club karke bhi ek question bana diya jaye because the examiner are not bound for uh, are like not bound to ask you a question from 9.3 only they can even include something from 9.2 and 9.3 and combine it to make a question theek hai to you need to be prepared for everything 
and it is estimated that only one out of the thousand mutation is useful and the rate of mutation is very slow that is one per million or one per several million genes loki but the rate of mutation is sufficient to produce considerable genetic variation apart from this you will find there are certain mutations that are pre adapted and appear even without exposure to a specific environment because as we saw in case of polymorphism that there were some certain changes that appear in certain kind of an environment only right jaise ki aapke um, alag alag species ke uh, colors ki bhi hum baat kar rahe the we talked about uh, various birds and even the jaguar also right so aapko unki uh, jo changes dekhne ko milenge in terms of like uh, color of the skin and anything it may happen because of certain environmental in, environmental conditions also but aapke mutations ke case mein zaruri nahi hai ki aapko kuch specific environment he provide karna ho so that for that mutant uh, gene to appear right or to show some effect now uh, ab hum baat kar lete hain types of mutations ki तो सी अगर आप टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस की बात करेंगे तो देर आर लाइक वेरियस कैटेगरीज और उसके अंदर आपको अलग अलग टाइप्स देखने को मिलेंगे वन इज दोमैटिक म्यूटेशंस देन इज योर क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन पॉइंट म्यूटेशंस भी होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है और जर्मलाइन म्यूटेशन होता है तो जर्मलाइन म्यूटेशन एंड सोमैटिक म्यूटेशन यू वेरी वेल अंडरस्टूड कि जो आपके सेक्स क्रोमोजोम्स में देखा जाएगा दैट विल बी दी जर्मलाइन म्यूटेशन और जो आपके अदर ऑर्गन्स लाइक द नॉन सेक्स ऑर्गन आदि नोन Uh, to be as the somatic mutations और ये आपके जो chromosomal alterations है ये हम कई बार पहले भी देख चुके हैं we'll see in the next slide कि इसके अंदर कौन कौन सी categories आती हैं उसी तरह से आपके point mutation है and the frame shift mutation तो we already discussed about these two ये वाले हमने पहले डिस्कस कर लिए तो हम पॉइंट म्यूटेशन के बारे में जानेंगे बट विल ऑल्सो सी कि क्रोमोजोमल अल्ट्रेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर कौन कौन से म्यूटेशन आते हैं जो हमने पहले ऑलरेडी कवर करे दीज नेम्स माइट नॉट साउंड वेरी एलियन टू यू बिकॉज हमने कई बार अपने पिछले लेक्चर्स में इनको कहीं ना कहीं यूज किया है और हमने इनके बारे में जाना है सो वट वी डोंट नो टिल नाउ इज अबाउट दी पॉइंट म्यूटेशन अब ये पॉइंट म्यूटेशन क्या होते हैं पॉइंट म्यूटेशन के अंदर आपके सिंगल न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंजेस आते हैं उसे आप पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं एंड दे आर यूजुअली लेस सीरियस मतलब दे कैन बी सीरियस बिकॉज दे आर द म्यूटेशन तो दे कैन बी लेस सीरियस दैन दी क्रोमोजोमल एल्ट्रेशन जो कि आपके डिलीशन डुप्लीकेशन इन्वर्शन इनसे देखे जाते हैं उनसे थोड़े ये लेस सीरियस होते हैं पॉइंट म्यूटेशन अब इसमें क्या होता है इसमें आपके जो कोडिंग्स होती है कोडिंग्स फॉर दी अमीनो एसिड्स उसमें किसी टाइप के चेंजेस आते हैं और इसी बेसिस पे इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है साइलेंट मिस सेंस एंड नॉन सेंस म्यूटेशन नाउ यू सी अगर आप साइलेंस की बात साइलेंट की बात करते हैं साइलेंट म्यूटेशन तो इसमें जो आपके कोडिंग्स है ये सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करती है अब हियर यू कैन सी जस्ट टू मेक इट सिंपल हमें ये कोड क्या कह रहा है उसके बारे में नहीं पता है नीदर वी शुड नो अबाउट इट ठीक है अगर आप इसमें डीप जाना चाहेंगे तो यू कैन डेफिनेटली गो बट हमें ये नहीं जानना कि सी ए और सी ए जी कोड्स हाउ दे कैन बी लाइक सेम और डिफरेंट बिकॉज दे आर कोडिंग्स not very relevant for the anthropological perspective but what we need to understand here is ki aapke jo ye code hai aur ye code hai dono similar amino acid ko code kar raha hai that can be an example of uh, silent mutation jiska koi effect nahi aata hai because jo amino acid usko code karna tha usne wahi code kiya hai theek hai to you may take it as ki agar aapko uh, kisi particular uh, page ko uh, control c karte hain you may use the um, a shortcut key control c or you may use the right click button and then copy it but ultimately what will happen both are doing the same thing dono se aap copy hi kar rahe hain similarly yahan pe bhi agar ye caa kare ya cag kare ultimately they are coding for the same amino acid that is why it is called the silent mutation jiska koi effect nahi hota hai dusra aapke missense jo hai iske andar jo codes hote hain wo different amino acid ke liye code karte hain that means ki yahan pe isko coding ye karni chahiye lekin iske bajaye it coded for this to iske aapke effects kya honge for this mutation it can be वेरिएबल इफेक्ट्स दैन देयर इज नॉन सेंस म्यूटेशन इसके अंदर आपका कोडिंग जो है वो प्री मेच्योर स्टॉप कर जाता है एंड अल्टीमेटली जब कोई एब्रप्टली स्टॉपेज होगी इवन इफ यू लाइक अप्लाई अ ब्रेक इन योर कार यू माइट फीड सम काइंड ऑफ एन जर्क तो उसी एग्जाम्पल को आप याद रखे यहाँ समझ सकते हैं कि नॉन सेंस के केस में प्री मेच्योर स्टॉपिंग हो जाती है एंड दैट कैन हैव अ वेरी सीरियस रेपोकाशंस यानी कि इस केस के म्यूटेशन में इस केस के पॉइंट म्यूटेशन में यू माइट सी सम लाइक सीरियस चेंजेस ठीक है तो दीज आर लाइक फ्यू टाइप्स ऑफ म्यूटेशन दैट यू कैन यूज इफ यू आर एक्स टू राइट इट द एग्जामिनेशन एंड देन सेम चीज़ें भी आपके यहाँ पर भी दी गई है आई विल नॉट रिपीटेड दैट इज़ वाई इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर टेबल सो दैट कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप एक बार खुद से भी समझ सकते हैं ठीक है वही सारी चीज़ें जो हमने अभी बात करी है 
नाउ हाउ डज दिस म्यूटेशन इम्पैक्ट दी नेचुरल सेलेक्शन अब म्यूटेशन का नेचुरल सेलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सो लेट सी अगर हम साइलेंट म्यूटेशन की बात करें वी सॉ दी साइलेंट म्यूटेशन जिसके केस में आपकी अमीनो एसिड की कोडिंग सेम होती है और इस कोडिंग सेम होने की वजह से आपका कोई इफेक्ट नहीं आता है तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो आपकी साइलेंट म्यूटेशन है इनका कोई इफेक्ट नहीं आता है नेचुरल सेलेक्शन पे बिकॉज दे हैव नो इफेक्ट ऑन दी एलील एक्सप्रेशन सो देर इज नो इफेक्ट ऑन द फिटनेस मिसेंस म्यूटेशन जो है आपके केस में विल इफेक्ट दी नेचुरल सेलेक्शन बिकॉज दे कैन चेंज द फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बिकॉज हमने देखा मिसेंस के केस में आपके कुछ वेरिएबल इफेक्ट्स आ सकते हैं आपको कोड करना था ए के लिए आपने कोड कर दिया बी के लिए अगेन अगर आप इसको कंट्रोल सी वाले एग्जाम्पल से समझना चाहे समटाइम्स यू कॉपी पेस्ट फॉर समथिंग विद द सेम फॉर्मेटिंग एंड समटाइम्स यू जस्ट पेस्ट द वैल्यू राइट तो उसके जो आपके इम्पैक्ट है जो रिजल्ट है उसमें डिफरेंस तो आता है वेरिएबल्स होता है ऑल दो यू ट्राइड एंड अप्लाइड द सेम कमांड मतलब मोर और लेस सेम कमांड लेकिन फिर भी आपके इफेक्ट्स में डिफरेंस आ गया सो सेम गोज विद द मिसेंस म्यूटेशन ऑल्सो एंड दीज म्यूटेशन कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एलिंग फ्रिक्वेंसी डिपेंडिंग अपॉन इफ दे हेल्प और हर्ट दी ऑर्गेनिज्म एंड नॉन सेंस म्यूटेशन आर ऑलवेज हार्मफुल टू दी ऑर्गेनिज्म एंड विल डिक्रीज दी फिटनेस एंड म्यूटेंट अलील कॉज बाई दी नॉन सेंस म्यूटेशन आर वेरी रेयर क्योंकि आप मिसेंस म्यूटेशन के केस में देखिए अगर ये आपके अलील फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया घटा सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि ऑर्गेनिज्म पर उसका कैसा असर पड़ा बिकॉज एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन लाइक वेरियस प्रीवियस क्लासेज कि जहाँ पर भी आपके जो भी म्यूटेशन uh, होंगे जो भी चेंजेस होंगे दैट इज लाइक फेवरेबल That will only pass on as a natural selection, right? Natural selection में वही चीज़ आके जाएगी जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल होगी जो भी फेवरेबल नहीं होगी इट विल अल्टीमेटली गेट एलिमिनेटेड चाहे वो आपके मौत के एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले क्लासेज में इन विच आपके ब्रिटेन में कुछ मॉथ्स देखे जाते थे वो इवेंचुअली अडेप्टेड टू डार्कर शेड और उस डार्कर शेड होने की वजह से दे वर एबल टू हाइड एंड दे इवेंचुअली सर्वाइव और जो आपके लाइटर मॉथ्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए बिकॉज दे बिकम दी भोजन ऑफ द प्रेडिटर्स राइट अनदर एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सो इनके केस में हम कुछ एग्जाम्पन करते हैं फर्स्ट एज्यूम दैट देर आर वेरियस काइंड ऑफ एन बैक्टीरियाज ऑल राइट और इन बैक्टीरियाज के अंदर देर इज वन और लाइक नॉट वन एग्जैक्टली बट हाँ इस केस में बात करें देर इज वन बैक्टीरियाज दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट म्यूटेंट वट डज दैट मीन कि इनके ऊपर एंटीबायोटिक का कोई भी असर नहीं होगा राइट इट इज काइंड ऑफ एन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक सो वट विल हैपन कि एंटीबायोटिक अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन को देंगे फॉर किलिंग द बैक्टीरियाज सो दिस बैक्टीरिया विच इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इट विल ऑटोमेटिकली पास ऑन विदाउट गेटिंग इन्फेक्टेड बाई दी और एफेक्टेड बाई दी एंटीबायोटिक्स और जो आपके एंटीबायोटिक से मरने जाने वाले बैक्टीरियाज दे विल ऑल इवेंचुअली डाई और आगे कौन जाएगा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले बैक्टीरियाज एंड व्हाट विल दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया विल डू जब आपके एंटीबायोटिक्स रिमूव कर दिए जाते हैं तो उस केस में कोई भी एंटीबायोटिक इज नॉट लाइक हंड्रेड परसेंट कारगर राइट वी ऑल सी डेटॉल के भी केस में इन फॉर किलिंग दी बैक्टीरियाज इन जर्म्स दे से नाइन्टी एप्लीकेबल है तो यहाँ पे भी वही केस होगा आप 100 परसेंट कुछ नहीं कह सकते राइट सो इस केस में भी आपके एंटीबायोटिक्स के एब्सेंस में इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक दे विल बी टू पॉसिबल सिनेरियोज ऐसा हो सकता है कि आपके जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियाज थे दे विल मल्टीप्लाई धीरे धीरे एंड द वन विच इज ऑलरेडी देयर एंड विच वॉज किल्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबायोटिक दे विल स्टार्ट रेप्लीकेटिंग अगेन बट दूसरा केस सिनारियो ये भी हो सकता है कि एंटीबायोटिक के एब्सेंस में भी जो आपके म्यूटेंट वाले बैक्टीरियाज हैं दे विल मल्टीप्लाई फास्टर रेट एट अ फास्टर रेट इन कंपेयर टू दी वन दैट वाज अर्लियर प्रेजेंट आउट देयर तो ये दो सिनेरियोस हो सकता है ठीक है और ये दो सिनेरियोस कब होगा पहला सिनेरियो जिस केस में आपके uh, जो म्यूटेंट बैक्टीरियाज है वो थोड़ा स्लो मल्टीप्लाई करेंगे इट कैन हैपन वन द म्यूटेशन रिड्यूस द फिटनेस और जो दूसरा वाला सिनारी वो कब हो सकता है जब म्यूटेशन आपके फिटनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा ठीक है म्यूटेशन ने आपके इम्पैक्ट सॉरी uh, आपके फिटनेस uh, पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाला यहाँ पे फिटनेस में इम्पैक्ट आया दैट इज़ व्हाई द म्यूटन बैक्टीरिया वे मल्टीप्लाइंग वेरी स्लोली स्लोली दैट्स वेरी ऑब्वियस ठीक है अगर आप चाहे तो इसको दूसरा कोविड नाइन्टीन के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं बिकॉज देर आर लाइक वेरियस वैक्सीन फॉर द कोविड नाइन्टीन राइट देर इज फाइजर मॉडर्न और इंडिया में आपको कोविशील्ड और कोवी को वैक्सीन देखने को मिलेंगे and uh, if you are like following uh, the uh, various studies that is being done तो you might know कि जो आपका delta variant
they are not showing the same results someone is uh, like more uh, uh, you can say uh, applicable uh, to that particular mutant and some are not showing a very good results for that mutant right or usi ke wajah se ye bhi bola ja raha the second wave that india is uh, right now facing is maybe because ki aapke uh, jo uh, delta variant hai wo zyada uh, prevalent hai in compared to the earlier versions of the uh, um, you can say the covid 19 और जो वैक्सीनेशन है वो तो आपके उसी वेरिएंट को जो पहले वाले थे उनको देख के बनाई गई है सो so, इवेंचुअली अभी हम के केस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने म्यूटेशन ने किसी भी प्रकार के फिटनेस को इम्पैक्ट नहीं किया है इनफैक्ट म्यूटेशन ने उसको और ज्यादा बलवान बना दिया यू कैन से लाइक इट हैज मेक दम द कोविड नाइन्टीन मोर फिटर सो दैट लाइक दे आर शोइंग सम मोर हार्मफुल रिसर्च ठीक है तो अभी तक हम ये सिनेरियो समझ गए अब इसमें नेचुरल सिलेक्शन का रोल कैसे आता है तो हमने देख लिया यहाँ पे म्यूटेशन ने अगर फिटनेस को आपको इम्पैक्ट करा है और आपकी फिटनेस रिड्यूस करी है तो यू विल हैव स्लो प्रोग्रेस अगर कोई भी इम्पैक्ट नहीं किया तो यू विल हैव फास्टर प्रोग्रेस तो अब आप इस केस में देखिए कि आपके जो रेजिस्टेंस बैक्टीरियाज है एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है तो इसमें ये सेकेंड वाला केस सिनारियो फॉलो हुआ राइट दिस इज सिनारियो टू सिनारियो टू के केस में क्या हुआ है सिनारियो टू के केस में आपने म्यूटेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया है फिटनेस में एंड दैट इज वाई दे आर काइंड ऑफ एन मल्टीप्लाइंग और ये कब होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में हमने पढ़ा इन द नेचुरल सिलेक्शन तो इट इज इवेंचुअली फॉलोइंग दैट आई होप लाइक थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड कि हम कहना क्या चाह रहे हैं वी आर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग लाइक हाउ एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस वर्क एंड वॉट इज द रोल ऑफ फिटनेस इन देयर मल्टीप्लीकेशन देन इवेंचुअली वील ट्राई एंड रिलेट दैट अलॉन्ग विद द नेचुरल सिलेक्शन जिसके अंदर आप सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की भी बात करते हैं तो जो फिट था वो सर्वाइव कर दिया या, यानी कि जो आपके रेजिस्टेंट बैक्टीरिया थे म्यूटेंट वाले वो फिटेस्ट थे इसलिए वो सर्वाइव कर गया और पॉपुलेशन आगे आपके चल के रेजिस्टेंस बैक्टीरिया की ही निकल के आई ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं नाउ अब हम ये देख लेते हैं दैट हाउ दी हारी वेंबर इक्वेलेब्रियम इज एप्लीकेबल टू म्यूटेशन आप किस केसेज में बोलेंगे कि हार्डी वेनबर्ग इक्वेलेब्रियम आपके म्यूटेशन के लिए एप्लीकेबल है अफकोर्स द अंडरस्टैंडिंग दैट वी हैव अबाउट दी एच डब्ल्यू एल हमें ये पता है कि यहाँ पर कोई भी म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए और अगर म्यूटेशन नहीं होती है एंड अलॉन्ग विद दैट दी अदर कंडीशन आर ऑल्सो सेटिस्फाइड देन ओनली यू कैन से दी हार्डी वेनबर्ग इक्वलिब्रियम इज एप्लीकेबल इन सर्टन कंडीशन सो आपके हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल की एप्लीकेबिलिटी के लिए एजम्पन ये होना चाहिए दैट कि कोई भी नया म्यूटेशन नहीं हो रहा है and if a particular locus shows a high mutation rate then there will be a steady increase in the proportion of mutant allele in the population and in that case the law will not be applicable aur isko aap example se bhi show kar sakte hain jaise humne moth wala example liya aap wo wala example ko yahan pe aise show kar sakte hain matlab not the similar one but ha kind of in that one ki yahan pe aapko koi bhi mutation dekhne ko nahi mil raha they all look very similar theek hai they all look similar aur other conditions jo hai aapke hardy wenber equilibrium ki लाइक रैंडम मेटिंग होनी चाहिए वहाँ पे कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए माइग्रेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए सो द कंडीशन विल सेटिस्फाई देन दिस विल फॉलो और अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का म्यूटेशन होता है तो यू कैन इवेंचुअली सी कि इनके जीन पूल में कोई ना कोई चेंजेस आएगा एंड दैट मीन्स दैट हार्डी वेनबर इक्वलिब्रियम विल नॉट बी एप्लीकेबल इन सच एंड सच केस ठीक है तो ये आपको अगेन एक नोट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इट इवन अपियर एज अ सब पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन सो यू नीड टू हैव ऑल दी क्लैरिटी अबाउट इट ठीक है ये याद रखिए कुछ अलग चीज़ हम कहीं से भी नहीं पढ़ते लाइक वट एवर वी आर स्टार्टिंग सिंस द बिगिनिंग वी आर जस्ट टेकिंग अप दैट सेम कंसेप्ट एंड सींग इट फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव नाउ अब आप एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश कीजिए सपोज देयर इज सर्टन पॉपुलेशन ऑफ सम होमोजाइगस रेसिव एनियल्स जैसे कि आपके ये जीनो टाइप्स है ठीक है ए ए ए ए और आई होप अभी आपको जीनो टाइप अलील फ्रीक्वेंसी इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होता होगा ठीक है इफ देर इज एनी शॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन ट्राई एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड थिंक अबाउट इट और अगर तभी भी समझ में नहीं आता है आप उसको दोबारा से जब आप लेक्चर्स भी देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ठीक है बिकॉज आई अंडरस्टैंड दीज आर लाइक वेरी सिमिलर वर्ड एंड फ्रॉम समबडी हुज फ्रॉम अ नॉन बायोलॉजी बैकग्राउंड उनको थोड़ा याद करने में और डिफ्रेंशिएट करने में डिफिकल्टी हो सकती है तो वी कंसिडर दीज एज दी जेनो टाइप ठीक है ये सारे जेनो टाइप ही होते हैं दिस इज ऑल्सो अ जेनो टाइप और अगर आप ये सिंगल सिंगल को एक ले रहे हैं तो दे आर लाइक द जीन्स और अलील ठीक है सो आपकी ये पॉपुलेशन है विच इज हैविंग अ होमोजाइगस रेसिव अलील और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है कंसीडर कर लीजिए मान लीजिए इनकी फ्रीक्वेंसी वन है ठीक है एंड देन आफ्टर सर्टन केसेस आपकी uh, फिर से रिप्रोडक्शन हुआ और uh, कुछ चीज़ें हुई तो आपने ये देखा कि आपको एक म्यूटेशन देखने को मिला
वाई बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन ठीक है ये तो हो सकता है कुछ गलतियाँ तो हो ही सकती हैं तो इस म्यूटेशन के बाद वट यू कैन सी दैट इन द न्यू जनरेशन यू विल फाइंड वेरियस होमोजाइगस रेसेसिव वाइल सम हेट्रोजाइगस ऑल्सो वाई दिस हैपन दिस हैपन बिकॉज ऑफ सर्टन म्यूटेशन तो अब यहाँ पे आप देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी ए की क्या थी फ्रीक्वेंसी ए की वन थी लेकिन अभी ए की फ्रीक्वेंसी वहाँ पे वन थी बट हियर यू विल ऑल्सो सी कैपिटल ए एंड स्मॉलर ए दैट इज द हेट्रोटाइगस वन तो अब जब आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो यू विल फाइंड द फ्रीक्वेंसी टू बी जीरो पॉइंट जीरो फाइव एंड जीरो पॉइंट नाइन फाइव एंड विद दिस वी कैन कंक्लूड दैट द फ्रीक्वेंसी विच वॉज वन वो अब जाके क्या हो गई है जीरो पॉइंट नाइन फाइव दैट मीन्स कि आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन गई है राइट सो अल्टीमेटली वॉट वी कैन कंक्लूड कि म्यूटेशन की वजह से इट मे हैपन कि आपकी जो अलील फ्रीक्वेंसी है वो डाउन चली जाए ठीक है वाइट मे कैन गो डाउन बिकॉज हमें पता है दैट हाउ टू कैलकुलेट द अलील फ्रीक्वेंसी और जब हम उस अलील फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे और एक सर्टन पॉपुलेशन है उसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो यू विल सी कि आपकी फ्रीक्वेंसी में भी अल्टीमेटली चेंज आया और वो बढ़ेगा नहीं वो जनरली आपका घटेगा ही राइट और वो क्यों घटेगा बिकॉज आप एक सर्टन Uh, किसी एक पर्टिकुलर uh, अलील के रिस्पेक्टिव uh, में देख रहे हैं सो दैट मीन्स इट विल कम डाउन ठीक है सो दैट इज़ अबाउट द म्यूटेशन अभी आप इसको और दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं बिकॉज सी अल्टीमेटली हमें यही समझना था कि uh, आपके जीन uh, फ्रीक्वेंसी या अलील फ्रीक्वेंसी का म्यूटेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है ठीक है और uh, जो वो कॉजेज होते हैं वो क्या क्या कॉजेज होते हैं तो आने वाले स्लाइड्स में हम ये भी देख लेंगे कि क्यों और कैसे आता है बट अल्टीमेटली हमें कंक्लूजन में तो ये पता चल गया कि आपकी फ्रीक्वेंसी डाउन जा रही है ठीक है सो नाउ यू कैन सी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल जेनेटिक वेरिएशन इज म्यूटेशन आपके चाहे वो क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट्स हो पॉइंट वेरिएशन हो दे आर ऑल अप्लाइड हेयर एज दे फॉलो द सेम रूल ऑफ पॉपुलेटेड डायनेमिक एंड हाउ एवर द म्यूटेशन अकर विद एन एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी इन ह्यूमन विच मे टेक इवन थर्टी टू फिफ्टी सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन इन द जर्म सेल इन ईच जनरेशन और हमें पता ही है कि म्यूटेशन आपका काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि आप म्यूटेशन को देख रहे हैं तो यू कैन विजुअली ऑब्जर्व इट विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ऐसा नहीं होगा ठीक है इट विल टेक टाइम टू शो अप इन अ पर्टिकुलर जनरेशन और उसको आपको ऑब्जर्व करने में भी इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ठीक है तो अभी अगेन हमने जो ये वाला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था हम दूसरे और एग्जाम्पल से भी से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे सो दैट थिंग्स बिकम मोर क्लियर टू यू ताकि आपको किसी भी तरीके से एग्जाम्पल प्रेजेंट करना हो एग्जामिनेशन में यू विल बी एबल टू डू दैट ना फर्स्ट कंसीडर कि कोई आपका ए अलील है दैट इज़ होमोजाइगस यानी कि ये कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ठीक है इन मेनी इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन कि एक सर्टन पॉपुलेशन है इसमें आपके इस टाइप के आपको कुछ जेनोटाइप्स देखने को मिल रहा है एंड एज्यूम दैट इन एवरी जनरेशन वन अलील ए इन अ मिलियन म्यूटेट टू स्मॉलर ए यानी कि आपका जो ये ए है ये कहाँ म्यूटेट हो रहा है स्मॉलर ए में ठीक है and this will reduce the frequency of ए allele over many generations जैसा हमने यहाँ पर देखा यहाँ पर उल्टा था but आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर smaller a था जो कि ultimately कहीं ना कहीं mutation हुआ to the capital A और आपने देखा कि frequency down जा रही है यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहे हैं बस हम यहाँ a capital A और small a को interchange कर दिया गया ठीक है and the change in frequencies of capital A and smaller a occurs at an unimaginably slow rate and the a allele however can also back mutate to a सो नाउ हियर कम्स दी कंसेप्ट ऑफ रिवर्स म्यूटेशन जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम वैल्यू एडिशन के अंदर पढ़ेंगे मतलब ये तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई एक अलील इधर चेंज हो जाए म्यूटेट होके बट देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो भी आपके म्यूटेशन हुए हैं वो म्यूटेशन वापस से रिवर्स भी हो जाए देर इज अ फेयर चांसेज ऑफ इट ठीक है एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील लॉस्ट बाई द फॉरवर्ड म्यूटेशन would be balanced by the another number of capital allele arising from the back mutation. अब आप यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए there is a capital A. इसकी mutation हुई तो smaller A. और यहाँ पर अभी इसकी genetic frequency वन थी यहाँ पर आने के बाद इसकी genetic frequency जीरो पॉइंट नाइन फाइव हो गई जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा और ये हो गई आपकी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी ए की और स्मॉलर ए की जेनेटिक फ्रीक्वेंसी हो गई जीरो पॉइंट जीरो फाइव ठीक है सो so, अगर ये 0.05 ये सिमिलर एग्जांपल हमने जो यहाँ पे लिया है वही लिया है कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है बस हमने ए और ए में डिफ्रेंशिएट कर दिया सो so, अगर ये फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे चेंज हुई बट एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिवर्स म्यूटेशन की सो so, जब रिवर्स म्यूटेशन होगा तो ये जो दोनों है जो फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड चेंजेस है वो क्या होंगे एक दूसरे को एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में अटेन कर लेंगे ठीक है जो आपके 
फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन की वजह से तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा सो दैट इट हैपन्स टू बी इन अ म्यूटेशन एट इक्वेलिब्रियम एंड देयर फोर नो फर्दर चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए और स्मॉलर ए विल अकर इन द सब्सिक्वेंट जनरेशन और इसके बाद क्या होगा कि आपका जो वो पर्टिकुलर अलील के अंदर Uh, किसी भी टाइप का म्यूटेशन आपको आगे जनरेशन पे देखने को नहीं मिलेगा एंड वाई दिस वुड हैव हैपन क्यों ये इक्वेलिब्रियम अटेन हो गया बिकॉज आपका फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा था एंड दिस अप्लाई हैव ओनली व्हेन द अदर एवोल्यूशनरी फोर्सेस सच एज माइग्रेशन सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट आर नॉट ऑपरेटिंग अब नाउ टेल मी कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके ये जितने भी एवोल्यूशनरी uh, फोर्सेज हैं ये रोल प्ले ना कर रहे हो बस म्यूटेशन ही अपना रोल प्ले कर रहा हो एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन जॉब राइट सो इसीलिए ये वाला सिचुएशन अटेन करना द म्यूटेशन इक्विलिब्रियम ये काफ़ी डिफिकल्ट है आई वोट से लाइक इट्स इम्पॉसिबल बट इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट ठीक है सिमिलर टू कि आपका हार्डी वेनबर इक्विलिब्रियम अटेन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है राइट दूसरा आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं कि म्यूटेशन आपके अलील और की फ्रिक्वेंसी को किस तरह से अल्टर करता है तो दिस इज बेसिकली द एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ी हुई है बट यहाँ पे थोड़ा सा आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके समझते हैं ना तो ज़्यादा समझ में भी आता है और एग्जामिनर को भी शायद वो एग्जाम्पल अच्छा लगे तो सपोज आपकी जो ह्यूमन uh, बींग्स ये हम बात करते हैं तो आज के डेट में uh, आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे दो आर हैविंग ब्लू आई और अगर आपने हम uh, पिछले लेक्चर्स देखे हुए होंगे जहाँ पर हमने आई कलर के बारे में बात करी थी तो वी हैव सीन कि कैसे आपके जो ब्लू आई कलर होते हैं दे आर क्वाइट रेयर इन कम्पेयर टू वट दी ब्राउन आइज इवन आपको ब्लैक आइज भी बहुत रेयर देखने को मिलेंगे और द सेम सिचुएशन गोज विद दी ब्लू आई बीच बीच के आपको जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है वो हम देखते हैं राइट right? ठीक है तो अब आप ये देखिए कि आज से लाखों सालों पहले एट द स्टार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस ब्राउन वॉज द ओनली आई कलर पीपल कुड हैव एंड द अलील फ्रीक्वेंसी फॉर द अलील दैट कॉज द ब्राउन आई वॉज हंड्रेड परसेंट ठीक है ये एजामशन लेके बताया जा रहा है कि जो हमने एग्जाम्पल में भी समझा था कि मान लीजिए ये एक ब्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है द ब्राउन इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस कैपिटल है ठीक है तो इसकी अलील फ्रीक्वेंसी क्या थी आज से हजारों साल पहले लाखों साल पहले इट वॉज वन यानी कि सारे के सारे जितने भी पॉपुलेशन थे हंड्रेड परसेंट ऑफ देम वेर हैविंग दिस ब्राउन आई लेकिन कुछ म्यूटेशन हुआ इन द मेन जीन ऑफ द आई कलर एंड दिस क्रिएटेड अ न्यू फेनोटाइप नोन एज द ब्लू आई अब ये म्यूटेशन बहुत अलग अलग कारणों से हो सकता है हम उसके अंदर नहीं जाएंगे बट इट इज सही कि हो सकता है एक सर्टन म्यूटेशन हुआ होगा जिसकी वजह से आपको न्यू फेनोटाइप फेनोटाइप मतलब क्या ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द ब्लू आई देखने को मिला एंड स्लोली द अलील फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड सिंस देन मेनी वेरिएशन ऑफ द आई कलर हैव इमर्ज दो द ब्राउन आई रिमेन्स द मोस्ट कॉमन यानी कि धीरे धीरे आपके ब्राउन आईज थे फिर कुछ 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 आपके म्यूटेशन uh, होते गए देन इवेंचुअली आपको ब्लू आईज मिले लेकिन उसके बाद भी आपको अलग अलग म्यूटेशन देखने को मिल ही रहे थे जिसकी वजह से यू विल फाइंड लाइक वेरियस अदर कलर्स ठीक है आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आई कलर्स देखने को मिलेंगे सो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू दी चेंज इन दी अलील फ्रीक्वेंसी नाउ यू कैन एबल टू रिलेट कि कैसे हम अलग अलग चीज़ों को इन स्पेशली इन जेनेटिक्स आप को रिलेट करते हैं देन यू अराइव एट सम पर्टिकुलर आंसर राइट तो ये वाला भी आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं एक्सप्लेनिंग द म्यूटेशन वैल्यू एडिशन फॉरवर्ड एंड रिवर्स म्यूटेशन ये वही चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस करी है बट फॉर द क्लैरिटी पर्पज कि आपको एग्जामिनेशन में एक फॉर्मेट uh, में लिखना होगा देन यू कैन राइट कि जो भी म्यूटेशन आपके होते हैं द म्यूटेशन दैट चेंज इज दी वाइल्ड टाइप अलील वाइल्ड टाइप बेसिकली अलील यू रिप्रेजेंट द अलील दैट इज ओरिजिनली प्रेजेंट है ठीक है सो दे आर नोन एज वाइल्ड टाइप अलील ऑफ अ जीन टू अ डिफरेंट अलील and the resultant allele can be either dominant or recessive as you may see here is a dominant allele but it changed to a recessive one theek hai so this you can refer as the forward recessive kyunki ultimately ye kis mein convert ho raha hai ek recessive mein that is why the forward recessive and here the wild type allele which was recessive got converted into a dominant one that is why it is known as the forward dominant theek hai similarly aapke reverse mutation mein ulta ho jayega a mutation that causes a mutant allele to revert back to the wild type यानी कि इसी एग्जाम्पल को आप उल्टा करके लिख सकते हैं कि दिस कन्वर्टेड बैक टू दिस वन ठीक है दिस गोज बैक टू हियर एंड दिस गोज बैक टू हियर ठीक है सो दैट बिकम्स योर रिवर्स म्यूटेशन नथिंग डिफरेंट ओवर हियर बट टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन दीज टू हियर इज अ टेबल दैट यू कैन यूज सो डेफिनेशन तो हमने जान ली है विच इज द थिंग दैट यू नीड टू मैंशन और दूसरी चीज ये कि आपके जो फॉरवर्ड म्यूटेशन में होता है दे आर मोस्टली डेलीट्रियस एलिन वट इज दैट मीन कि दैट दे केन कॉज सम काइंड ऑफ एन हार्म बिकॉज हमने देखा है मोस्ट ऑफ जो आपके म्यूटेशन होते हैं इध
और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके फॉरवर्ड म्यूटेशन होते हैं दे आर जनरली कंसिडर टू बी डेलीटरीज लेकिन जो आपके रिवर्स म्यूटेशन होते हैं चूंकि दे आर रिस्टोरिंग द ओरिजिनल वर्जन दे आर काइंड ऑफ एन नॉट कंसिडर टू बी डेलीटरीज ठीक है वो नॉर्मल होते हैं देन फाइनल फिनो टाइप जो आपका होता है फिनो टाइप इज डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड टाइप रिवर्स म्यूटेशन रिजल्ट इन दी वाइल्ड टाइप फिनो टाइप तो वो हमने भी देखा हुआ है कन्वर्जन कैसा होता है तो दैट यू कैन डेफिनेटली राइट और रिपेयर मैकेजम क्या होता है डज नॉट वर्क एज अ रिपेयर मैकेनिज्म एंड दिस रिस्टोर दी नॉर्मल न्यूक्लियोटाइट सीक्वेंस यानी कि इस केस में तो अगर आपका म्यूटेशन हुआ है सपोज ये ए से ए में कन्वर्ट हो गया है and a certain mutations happen and that is a forward mutation that means there is certain kind of an changes that might have happened in nucleotide aapke a t c g mein kisi bhi prakar ka changes aaye hoga as we have seen like different types of chimo point chromosomal kisi bhi type ka ho sakta hai we need not to go into that ki kis type ka mutation hua hai but if it happens ki kisi bhi type ka mutation hua hai to uske andar koi repair mechanism nahi hai aapka theek hai wo restoring process nahi kar raha hai it is eventually changing it to a different uh, thing बट इन केस ऑफ योर रिवर्स मैकेनिज्म ये आपका रिस्टोर कर रहा है दी ओरिजिनल सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड यानी कि ओरिजिनल वर्जन जो था ये उसमें उसको कन्वर्ट कर रहा है यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन रीमेक्स सॉन्ग राइट जो आपके रीमेक्स सॉन्ग होते हैं आज के डेट में यू विल फाइंड ऑल द रीमेक्स सॉन्ग सो अंडर एंड यू हैव नॉट लिसन टू द ओरिजिनल सॉन्ग आपको रीमेक्स शायद बहुत अच्छा लगे ऑल इट्स माई लाइक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यू मे डिफर बट इन केस इफ यू ऑलरेडी न्यू दी ओरिजिनल वर्जन आपको रीमेक्स वर्जन थोड़ा बहुत इट मे साउंड लाइक डिलेटरियस वाली काइंड ऑफ ठीक है सो द म्यूटेशन रेट म्यूटेशन रेट तो लो ही होता है वी हैव स्टडी दिस सिंस द बिगिनिंग लेकिन जो आपका रिवर्स म्यूटेशन है ये और भी लोअर होता है ठीक है यानी कि ये इससे भी ज़्यादा धीरे धीरे चलता है नाउ इफेक्ट क्या होगा इसका इफेक्ट वही आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन कि आप वंस कि आपका रिवर्स और सॉरी फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन अगर होते हैं एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम और इन द सेम अलील so you will be able to achieve what the genetic equilibrium ठीक है now uh, another interesting thing is to measure the mutation rates in human अभी तक तो हम ये बात करते हैं that the mutation rate in the human being is quite slow right then how much slow तो सपोज आपको कहीं एग्जाम्पल के तौर पे इसको मेंशन करना हो तो देन यू कैन मेंशन एज वी नो दी कोविड नाइनटीन कोविड नाइनटीन इज वॉट इट्स एन आर एन ए वायरस राइट और आर एन ए वायरस से भी आपको और भी यू कैन से इनसे भी स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर नोन एज दी वायरॉयड अब वायरॉयड और आर एन ए वायरस में क्या डिफरेंस है दे डोंट हैव प्रोटीन ठीक है इनमें प्रोटीन नहीं होता है नो प्रोटीन कोट और जबकि आपके जो वायरसेस होते हैं दे हैव दी प्रोटीन कोट ठीक है दे हैव दी प्रोटीन बट दे डोंट हैव दी प्रोटीन यही डिफरेंस होता है बट आप अगर इनको एक ग्राफ सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से देखेंगे दैट हाउ दी म्यूटेशन रेट्स एंड हाउ दी जीनोम साइज Uh, have a correlation. Then you will see कि आपका जो mutation rates है जितने छोटे size के organisms है उनमें आपको mutations और ज़्यादा देखने को मिलेगा As you can see, I told you कि RNA virus एन ए वायरस से भी छोटा आपका वायरॉयड्स होता है तो देयर म्यूटेशन रेट इज़ लाइक क्वाइट हाई और वहीं आपके आर एन ए वायरस भी है इनका म्यूटेशन रेट भी काफ़ी कमेंडेबल होता है वहीं जो हायर यू कैरियोटिक्स है लाइक द ह्यूमन बींग इनमें आपको म्यूटेशन रेट इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा एट अ फास्टर रेट इट विल हैपन बट इट विल हैपन एट वेरी स्लो पेस वहीं आप आर एन ए वायरस को देख लीजिए आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं दैट इज आई एम टेलिंग यू रिपीटेडली अगेन एंड अगेन कि प्रेजेंट कंटेक्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं ठीक है नॉट ओनली इन द पेपर टू बट इन द पेपर वन एज वेल इन कोटिंग फ्यू एग्जाम्पल्स जो कि अभी प्रेजेंट ही में चल रहा है और राइट और दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ऑल दो दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल हु लाइक फॉर इंटरेस्टेड बिकॉज हमें ये बिल्कुल भी जानने की जरूरत नहीं है दैट हाउ दी म्यूटेशन इज कैलकुलेटेड बट just to have a overview in understanding अगर आप मान के चले कि earth पर you will have like सेवन billion people और एक rough order मान के चल रहा है कि अगर दस mutations भी per generation आपको देखने को मिलते हैं तो इस estimation से आपको total कितने mutations देखने को मिल सकते हैं in a particular generation it can be this much और आगे भी आप और आ, उसको वेरीफाई uh, करते जाएंगे तो यू विल फाइंड लाइक कि एक सर्टेन नंबर आएगा दैट इज़ वेरी ह्यूज बट अगर आप यहाँ तक भी देख लें दिस वन वी आर नॉट गोइंग इनटू दिस ठीक है ये क्या है हमें इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है एंड दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग रिटर्न आउट हेयर जिनको इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं बट आई डोंट थिंक लाइक इट्स वेरी नेसेसरी फॉर आस टू नो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट टू गिव यू एन ब्रीफ ओवर दैट हाउ द म्यूटेशन इज कैलकुलेटेड एंड हाउ यू कैन काइंड ऑफ एन एस्टिमेटेड यू कैन हैव अ लुक एट हेयर
सो सेम थिंग इज रिटर्न आउट हेयर कि आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिंस वो बहुत जल्दी फॉरवर्ड और रिवर्स म्यूटेशन कर सकते हैं एंड कैन बी यूज टू मेजर देयर रेट बिकॉज द ह्यूमन आर स्लो इन ब्रीडिंग एंड ऑल्सो डाइप्लॉयड तो इसलिए आप ह्यूमन में इस म्यूटेशन uh, को जल्दी से मेजर करवाना थोड़ा मुश्किल है बट रिसेंट टाइम में द म्यूटेशन रेट इज कैलकुलेटेड बाई कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोफोरोसिस रेट ऑफ प्रोटीन ऑफ पेरेंट एंड द ऑफ स्प्रिंग जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था इलेक्ट्रोफोरोसिस वाला इन हाउ द डी एन ए कैन बी यूज फॉर लाइक पेरेंट आइडेंटिफिकेशन राइट तो वही वाली चीज़ सारी चीज़ है कि क्यों म्यूटेशन हो रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किसी टाइप का म्यूटेशन हुआ होगा उसको भी आप इलेक्ट्रोफोरोसिस से नाप सकते हैं तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट अगर आपको मेजरमेंट ऑफ म्यूटेशन रेट के बारे में कुछ लिखने को बोला गया तो ठीक है देन नेक्स्ट वी नीड टू डिस्कस दैट वॉट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ आइसोलेशन इन ब्रिंगिंग डाउन दी फ्रीक्वेंसी सो आइसोलेशन वी ऑलरेडी स्टडीड इन वन पॉइंट फोर इफ यू कैन सी वन पॉइंट फोर सी पार्ट वन में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिट एंड देर वॉज फ्यू एग्जाम्पल ऑल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज इन न्यू सो आई इंक्लूडेड दैट एज वेल सो यू मे लाइक चेक आउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक सो अगर हम बात कर लें अभी ब्रीफली आइसोलेशन की तो आइसोलेशन एज द नेम सजेस्ट देर इज नथिंग वेरी टेक्निकल इन टू इट इट सजेस्ट की एक ऐसी मेकेनिज्म दैट प्रिवेंट सम मेम्बर ऑफ द पॉपुलेशन फ्रॉम मेटिंग विद ईच अदर दैट मीन्स लाइक सर्टन पॉपुलेशन गॉट सेपरेटेड एंड दे आर नॉट बीन एबल टू मेट एंड इफ दे आर नॉट बीन एबल टू मेट दैट मीन्स देयर ऑफ स्प्रिंग विल नॉट बी हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन और उसका जो एक आप कह सकते हो जेनेटिक फ्रेमवर्क होगा that would be very different and the lack of interbreeding or the little genetic mixing between organism of the same species so suppose there is an organism a and organism b <coughs> then next we need to discuss that what is the role of isolation in bringing down the frequency although see as jaise mutation mein we discussed briefly about the mutation and its type again isolation ke bare mein bhi aapko pata hona chahiye that what is isolation what are different types of isolation then moving on to ki ye aapki gene frequency ko kaise bring down karta hai and uh, if you have seen previous lectures humne topic 1.4 seed part 1 mein already आइसोलेशन को डिस्कस किया है इन लेंथ एंड दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कि न्यूज़ में था दैट आई इंक्लूडेड यू कैन से लाइक पार्ट ऑफ द करंट अफेयर रिलेटेड टू द आइसोलेशन सो वो इंक्लूड किया गया था तो आप चाहे तो वो वाला लेक्चर भी देख सकते हैं फॉर अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बट ब्रीफली हम एक बार कवर कर लेते हैं आइसोलेशन ऑफकोर्स एज द नेम सजेस्ट इट्स एन आइसोलेटिंग मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट सम मेम्बर ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम मेटिंग विथ ईच अदर and the lack of interbreeding or little genetic mixing between organism of the same species so simply in simple words agar aap baat kare if suppose there is an organism a there is an organism b and they got separated because of some uh, reasons hum dekh lenge kya kya barriers or matlab uh, uh, types of isolation ho sakte hai uske wajah se wo isolate ho gaye then the breeding hogi it will not be in between these two right ye log aapas mein hi ऑर्गेनिज्म ए और इनके पास और साथ में और भी जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल डू द इंटरब्रीडिंग बट देर वोट भी एनी काइंड ऑफ एन इंटरब्रीडिंग इन बिटवीन दीज टू सो दैट जो भी उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे विल नॉट हैव द मिक्स ऑफ द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए एंड बी राइट सो दैट इज वॉट द आइसोलेशन इज ऑल अबाउट और ये कितने टाइप के हो सकते हैं देर कुड बी अ जोग्राफिकल बेरियर और यू कैन से जोग्राफिकल आइसोलेशन एंड देर कैन बी अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देर कैन बी टेम्पोरल बेरियर ऑल्सो तो इसका एक चार्ट इंक्लूड किया गया है जो पिछले लेक्चर में भी यूज हुआ था आई एल शो यू दैट सो इट बिकम्स लाइक मोर क्लियर ठीक है नेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ आइसोलेशन ऑन ब्रिंगिंग डाउन द जीन फ्रिक्वेंसी नाउ बिफोर गोइंग ऑन टू दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आइसोलेशन होता क्या है इन अ सिमिलर फैशन जैसे हमने अभी म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया वी नीड टू नो अबाउट आइसोलेशन बट आइसोलेशन इज नॉट अ न्यू टॉपिक एज ऑफ नाउ बिकॉज इन वन पॉइंट फोर दैट वॉज पब्लिश ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट आइसोलेशन इन डिटेल और दिस इज लाइक वन ऑफ द वैल्यू एडिशन जिसके अंदर एक करंट अफेयर का एग्जाम्पल आई इंक्लूडेड सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट एज वेल 
बट अगर हम यहाँ ब्रीफली बात करें कि आइसोलेशन कहते किसे हैं तो एज यू मे अंडरस्टैंड विद द वर्ड इट सेल्फ आइसोलेशन का मतलब है लाइक like, अलग थलग वट यू से इन हिंदी राइट इसके अंदर क्या होता है देर इज अ सर्टन और यू कैन से लैक ऑफ इन रीडिंग इन इन रीडिंग मतलब क्या होती है देर इज अ सर्टन स्पीसीज और इस स्पीसीज के अंदर आपको ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी मिलने uh, देखने को मिल रहा है एंड दीज टू ऑर्गेनिज्म गॉट सेपरेटेड because of some kind of an barrier this can be physical barrier this can be ecological this can be like any kind of an barrier and because of that there is no interbreeding happening in between these two to inke interbreeding nahi hogi that means jo ye dono organisms hai of the same species they will develop in a different way inme aapko similarity bahut zyada dekhne ko nahi milegi theek hai so that is one of the uh, uh, like you can say these easiest or the simplest understanding of isolation then what are the various types on which you can categorize isolation so i'll show you one a chart it will become more clear us chart ke help se theek hai so as you may see aap uh, uh, is uh, isolation ko alag alag categories mein divide kar sakte hain like this one is of geographic isolation ab geographic isolation kya hota hai iske andar because of the physical barrier species got separated or your physical barrier kya ho sakta hai this can be river this can be mountain range this can be anything then there is an ecological isolation or ecological isolation ko aap habitat isolation bhi kehte hain theek hai so in case agar aapse habitat isolation pooch liya jaye ya ecological to both are same so again isko hum example se samajhte hain aapko zyada acche se yaad rahega so there is a snake species called garter snake सो गार्टर स्नेक के केस में क्या होता है इनकी इसी स्पीसीज के अलग अलग वेराइटीज आपको देखने को मिलेंगे हैविंग डिफरेंट हैबिटेट वन इज लिविंग ऑन लैंड एंड अनदर वन इज लिविंग इन वाटर सो व्हाट विल हैपन दिस विल नॉट कम टू द लैंड फॉर द ब्रीडिंग पर्पस एंड दिस विल नॉट गो टू द वाटर फॉर द ब्रीडिंग पर्पज राइट तो इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होगी दैट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ एन आइसोलेशन देन वी हैव द टेम्पोरल आइसोलेशन अब ये टेम्पोरल आइसोलेशन क्या होता है इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो ज़्यादा याद रहेगा सो सी इन केस ऑफ टेम्पोरल आइसोलेशन वट हैपन कि दीज आर दी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन दी सेम स्पीसीज दैट इज टोड्स अब ये टोड की अलग अलग जो आपको वेराइटीज देखने को मिल रही है इन दिस दिस फाउलर टोड दे मेड ड्यूरिंग द लेट समर वाइल द अमेरिकन टोड मेड इन द अर्ली समर सो कैन यू से कि अब इनके बीच में इंटरब्रीडिंग हो सकती है काइंड ऑफ एन नॉट वेरी पॉसिबल टेकिंग इन टू कंसिडरेशन कि इनके दोनों की मेटिंग की टाइम्स अलग अलग है राइट सो दैट इज कॉल्ड द टेम्पोरल आइसोलेशन देन वी हैव द बिहेवियरियल आइसोलेशन अब बिहेवियरियल आइसोलेशन में क्या होता है अगेन इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं सो हियर यू कैन सी इन बिहेवियरियल आइसोलेशन देयर इज एन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मिडोल आर्क ये एक टाइप की बर्ड स्पीसीज है और इनके केस में क्या होता है दे सिंग सर्टन काइंड ऑफ एन सॉन्ग फॉर मेटिंग ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव सर्टन काइंड ऑफ एन behavioral different behavioral pattern and because of which they don't certainly interbreed right so these are like few examples you can include more if you are kind of an interested to so aap uske andar aur examples dal sakte hai theek hai now talking about the main mudda that is the change in gene frequency how does the isolation bring the change in gene frequency ab again uh, for those people jinko gene frequency agar maan lijiye by chance aapne लास्ट लेक्चर मिस कर दिया था एंड यू जस्ट केम डायरेक्टली फॉर दिस वन सो जीन फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं हमने कैसे कैलकुलेट किया है यू कैन गो टू सर्टन टाइम स्टैम्प एंड यू कैन चेक आउट कि जीन फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं बिकॉज हेयर वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट इट वन सेकेंड ठीक है लेकिन आप उस लेक्चर में जाके देख लें आपको समझ में आ जाएगा इजिली कि हम जीन फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो अब हम यहाँ इस केस में बात कर लेते हैं इस केस में मान लीजिए देर इज सर्टन पॉपुलेशन एंड इस पॉपुलेशन के अंदर आपको दो अलीज दी गई है वन इज़ दी ब्लू वन एंड अनदर वन इज़ दी ऑरेंज वन ठीक है और इसमें फ्रीक्वेंसी इन्होंने बता दी है तो वी आर एज्यूमिंग दिस इज एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करने नहीं बैठना है अभी बट हमें ये जान लेना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कुछ दी हुई है तो आपके इस एग्जाम्पल के केस में ये बताया गया है कि ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी है जीरो और ब्लू की फ्रीक्वेंसी है जीरो पॉइंट फाइव सिक्स दैट मीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लू इज ग्रेटर देन ऑरेंज इन दी फर्स्ट केस सिनारी अब क्या होता है कोई आइसोलेटिंग इवेंट होता है एंड दिस आइसोलेटिंग इवेंट कुड भी एनीथिंग जोग्राफिक टेम्पोरल हैबिटेट कुछ भी हो सकता है जस्ट एज्यूम कि कुछ टाइप का आइसोलेटिंग इवेंट हुआ है एंड आफ्टर दैट आइसोलेटिंग इवेंट देर आर टू ग्रुप्स फॉर्म वन इज ग्रुप वन अनदर वन इज ग्रुप टू अब आप देखिए ग्रुप वन में क्या हो सकता है अगेन देर इज अ पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा 
we are just assuming in hypothetical example so suppose in group 1 what happened the allele frequencies are 0.31 for oranges and 0.69 for blue again in this case blue ki frequency zyada hai aapke orange se theek hai and now the group 1 will have the much higher uh, ratio of blue allele than the original population why much higher yahan pe aap dekhiye 0.56 and 0.44 hai yahan pe 0.31 0.69 that means blue ki frequency yahan pe aur zyada bad gayi hai in compared to the original population in this group 2 what happens in group 2 you can see yahan pe orange ki frequency hai 0.57 whereas blue ki frequency hai 0.43 although orange is greater than blue but not much greater but uh, at least it's greater than that ठीक है सो इस केस में क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑरेंज की ओरिजिनल पॉपुलेशन से ज्यादा हो गई है राइट सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि आपके जो जीन फ्रीक्वेंसी है डिपेंडिंग अपॉन द आइसोलेटिंग पॉपुलेशन इट आल्सो इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ठीक है वो डिपेंड करेगा कि आप किसके कंटेक्स्ट में देख रहे हैं यहाँ पे अगर आप ब्लू के कंटेक्सट में देखेंगे ग्रुप वन में तो यू विल फाइंड कि आपकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है इट्स काइंड ऑफ एन इंक्रीजिंग बट हेयर इन ग्रुप टू इट इज डिक्रीजिंग सिमिलरली आपके ग्रुप वन में ऑरेंज की जीन फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू दिजिनल पॉपुलेशन इट्स डिक्रीजिंग एंड योर इन ग्रुप टू इट्स इंक्रीजिंग राइट तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप किस कंटेक्सट में देख रहे हैं बट अगेन इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी पे भी असर आता है विद द आइसोलेटिंग इवेंट डिपेंडिंग अपॉन वॉट काइंड ऑफ इन सीनारियो दैट यू आर कंसिडरिंग राइट और ये जो अलग अलग टाइप के आइसोलेटिंग और इवेंट्स इस टाइप के होते हैं दे मे लीड टू स्पीसिएशन अब ये स्पीसिएशन क्या होता है सिंपल आप वर्ड को ब्रेक कर दे यू विल फाइंड कि इसका है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज एंड इंडेजरिंग स्पीसीज टू एक्सटेंशन ड्यू टू द स्मॉल जीन पूल अब इसके केस में क्या होगा अगेन आप इसी एग्जांपल में अगर आप ले लीजिए सो सपोज ये ग्रुप वन की अगर हम बात करते हैं सो ग्रुप वन में आपके ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी इज लाइक वेरी मच लेसर देन द्लू राइट तो इट मे हैपन कि अगर ऐसा ही चलता रहा और फिर यही ग्रुप वन फिर से आइसोलेट हुई एंड उसमें से और भी आपके ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी कम होती गई तो देयर विल बी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपको ऑरेंज की पॉपुलेशन देखने को मिलेगी ही नहीं और ब्लू ब्लू की पॉपुलेशन रहेगी और वो ब्लू पॉपुलेशन ही आपस में इंटरब्रीड करेगी सो so, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा और जो न्यू वेराइटी ऑफ स्पीसीज निकल के आएगी दैट विल बी हैविंग वेरी मच सिमिलर टू दी ब्लू वन एंड नॉट हैविंग दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ऑरेंज वन एंड दैट इज हाउ यू कैन से दैट विल बी अ काइंड ऑफ ए न्यू स्पीसीज ऑन इट्स ओन ठीक है सो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग आप यहाँ पे भी देखिए इस एग्जाम्पल uh, से भी आप अगर चाहे तो शो uh, कर सकते हैं एंड एनी ऑफ द एग्जाम्पल दैट वी जस्ट सो एंड दिस वन एज वेल दे इज नथिंग डिफरेंट इन इट ठीक है और कुछ एग्जाम्पल्स आप चाहे तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं तो देर इज वेरी फेमस आइलैंड नोन एज ट्रिस्टन डाकूना ये आपको साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा एंड इन साउथ अटलांटिक ओशन में और लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड दिस आईलैंड इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड इनहेबिटेड प्लेसेज ऑन दी अर्थ यानी कि आपको यहाँ पर लोग भी देखने को मिलेंगे बट इट इज लाइक काइंड ऑफ एन सो मच आइसोलेटेड फ्रॉम दी प्रेजेंट डे वर्ल्ड तो यू कैन कंसिडर इट एज अ टाइप ऑफ एन जोग्राफिकल आइसोलेशन क्योंकि यहाँ के आपके जो लोग मिलेंगे आपको काफ़ी डिफरेंट हो सकता है देखने को मिले इफ़ यू गेट अ चांस आप जाए देखें यू कैन इवन मे सर्च ऑन दी यूट्यूब गूगल एनी वेर यू विल फाइंड अ लव टू नो अबाउट इट ठीक है and this is just a point कि ये आई इंक्लूडेड बिकॉज कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर हम जेनेटिक आइसोलेशन की बात करें ठीक है जीन आइसोलेशन और जेनेटिक आइसोलेशन में थोड़ा डिफरेंस होता है खैर उतनी टेक्निकलिटी में आपको जाने की जरूरत नहीं बट स्टिल फॉर सम पीपल हु इज हैविंग डाउट आई इंक्लूडेड इट फॉर दैट नाउ अब स्पीसीशन के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं हमने ये तो देख लिया एक न्यू स्पीसीज फॉर्म कर ले रही और देन इट विल इवेंचुअली ग्रो तो अब इसके अलग अलग मोड्स इट वोट भी लाइक वेरी डिफरेंट देन दी आइसोलेशन बिकॉज ये स्पीसिएशन कैसे हो रहा है इट इज बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन ओनली और आइसोलेशन के अलग अलग टाइप्स हमने देखे ही थे सो हियर यू कैन इंक्लूड दीज नेम्स ठीक है आपको नाम में अलग है बट मैकेनिज्म आपको बहुत सिमिलर ही देखने को मिलेगा क्या क्या मैकेनिज्म्स है यू कैन सी एलोपैट्रिक एलोपैट्रिक में क्या होता है जोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन बनती है ठीक है और इस जोग्राफिकली आइसोलेटेड पॉपुलेशन की वजह से देर इज स्पीसीज वन देर इज स्पीसीज टू then there is there, there is peripatric peripatric में क्या होता है small population isolate at the edge of the larger population similarly यहाँ भी आपको दो population देखने को मिला but mechanism क्या है उसके आधार पर you can uh, definitely categorize it then we have the third one that is parapatric it is a continuously distributed population you can see there are like three different populations आप इसको s1 s2 या s3 थ्री मान सकते हैं बट देर इज अ कंटिन्यूस चेंज आप देखेंगे सबसे आगे वाले आपको कुछ दे आर लाइक काइंड ऑफ एन 
वॉयलेट वन ये बीच वाले ये लाइक ब्राउनिश वन द लास्ट वन इज द ग्रीनिश वन देन वी हैव द सिम्पैट्रिक सिम्पैट्रिक क्या होता है विद इन द रेंज ऑफ द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन यानी कि मान लीजिए कि ग्रीन वाले वॉज द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन और ये जो आपके वॉयलेट वाले हैं दे आर द न्यूली फॉर्म्ड वन लेकिन आपको ये इनमें कहीं ना कहीं इंटरमिक्स ही मिलेंगे सो दैट यू कॉल एज द सिम्पैट्रिक ठीक है तो ये अगेन डायरेक्टली आपके सिलेबस के अंदर है नहीं कि स्पेसिएशन क्या है और डिफरेंट मोड्स ऑफ स्पेशन क्या है बट देर इज अ ब्रीफ ओवर व्यू ऑफ इट सो दैट इन केस अगर कहीं पूछ लिया जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर और सिमिलरली अगर आप चाहें तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं बट आई गेस ये वाला भी रिप्रेजेंटेशन बहुत मुश्किल नहीं है यू कैन रिप्रेजेंट इट विथ सर्किल और एनी थिंग ठीक है एंड दिस इज अ सिमिलर थिंग नाउ अगर आपको आइसोलेशन को एक तरीके से दिखाना हो तो आप कैसे दिखा सकते हैं so there was the original uh, population and there is some uh, hindrance maybe like geographical isolation आप इसको मान सकते हैं there is a river and because of this river the population got into uh, two separate zones right and after many generations each population evolved in uh, evolved genetic differences because ये आपस में ही interbreed कर रहे थे कोई intermixing नहीं हुई थी तो they will develop into a very uh, different population that is you call the speciation right speciation ही इसी को हम बोलते हैं और एक टाइम पे ऐसा भी होगा कि रिवर सूख जाएगी सो दीज पॉपुलेशन विल बी एबल टू कम इन कॉन्टैक्ट बट इवन तो आप देखेंगे इनमें काफ़ी डिफरेंसेस होगा अगर ये आपस में इंटरब्रीड करना शुरू भी कर देते हैं तो इट विल अगेन टेक अ लॉट मोर टाइम फॉर देम टू बी अ सिंगल स्पीसीज राइट नेक्स्ट इज योर माइग्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन दी फ्रीक्वेंसी अलग ही फ्रीक्वेंसी सो अगेन माइग्रेशन कोई नया टॉपिक नहीं वी ऑलरेडी डिस्कस दिस माइग्रेशन इन द प्रीवियस लेक्चर्स शुरुआती 1.4 पॉइंट फोर स्पेशली उसमें जब आप देखेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे राइट सो वट वी कॉल माइग्रेशन सो इफ़ यू टॉक ब्रीफली अबाउट वट इट इज सो बेसिकली दिस इज द मूवमेंट ऑफ दी और द लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ पीपल दैट मूव इन टू अनदर पॉपुलेशन एंड इंटरब्रीड विद द लैटर तो सिंपली इफ यू हैव टू से सो देर इज लाइक सर्टन पॉपुलेशन एंड सम ऑफ दी पीपल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन मूव ऑन टू दी अनदर पॉपुलेशन एंड दे इंटरब्रीड दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन एंड दिस माइग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज जीन फ्लो सो इन बायोलॉजिकल टर्म आप माइग्रेशन को जीन फ्लो भी कहते हैं ठीक है सो वी विल नॉट स्पेंड मच टाइम आउट हेयर कि माइग्रेशन क्या है होप आपको समझ में आ गया होगा एंड अगेन दिस इज वन ऑफ द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन यू कैन सी that here is a population one and uh, they are like um, separated by some kind of an barriers and then uh, some people from this population uh, come to this and they interbreed and present a kind of an new population right aur ye jo dispersal hai ye to humne baat kar li ye yahan pe certain population geographical barriers se separate rehti hai and they move on to the another but there can be like various other ways for this gene flow aisa zaruri nahi hai ki ek organism chal ke hi dusri jagah jaye chal ke bus mein train mein anyway इट कैन बी हैपनिंग इट कैन हैपन बाई एनी ऑफ द अदर मीन्स लाइक जब आप बात करते हैं जो प्लांट्स uh, के केस में भी जब आप रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उनके केस में भी जीन फ्लो पॉसिबल है राइट बिकॉज वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एनिमल्स इट्स अबाउट द प्लांट्स एज वेल तो प्लांट्स के केस में भी आपको माइग्रेशन uh, और इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती है तो उसमें कैसे होंगे तो उसके अंदर ऑफकोर्स आपके जो सीड्स है स्पोर्ट्स है प्लांट्स के वो एक प्लांट के uh, दूसरे में चले जाते हैं That can happen, ठीक है और ये डिस्पर्सल किसी भी तरह से हो सकता है इट कैन बी बाई द एयर इट कैन बी बाई एनी अदर एनिमल्स और एनी थिंग सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द माइग्रेशन ठीक है नाउ इफेक्ट क्या होगा ऑफ द माइग्रेशन ऑन द एलियन फ्रीक्वेंसी टू सी देर विल बी सर्टन केसेज तो यू कैन मार्क इट एज लाइक केस वन दिस इज केस टू और ये केस थ्री जिसके अंदर अगेन यू विल सी टू सब पार्ट्स ठीक है सो केस वन की जब हम बात करें तो इन दिस केस अगर आपका सेलेक्शन एबसेंट हो अगेन वन मोर थिंग जब हम सेलेक्शन की बात करते हैं जो नेचुरल सेलेक्शन हम बोल सकते हैं सो इवन इन केस ऑफ म्यूटेशन हमने देखा नेचुरल सेलेक्शन का कुछ रोल था ठीक है आइसोलेशन के केस में भी कहीं ना कहीं नेचुरल सेलेक्शन का रोल हो सकता है देन योर इन माइग्रेशन और जीन फ्लो ऑल्सो यू विल सी सम रोल ऑफ द नेचुरल सेलेक्शन हाउ सो फर्स्ट केस में अगर आपका सेलेक्शन नहीं होता है यानी कि नेचुरल सेलेक्शन नहीं हो रहा है तो इन दैट केस द माइग्रेशन होमोनोजाइज एलील फ्रीक्वेंसीज अमंग पॉपुलेशन so that means if there is a population one and it move into population two मतलब certain uh, people from this move to population two then what will happen eventually ये जो migration वाली population है ये इस वाले population को जाके homogenize कर लेगी यानी कि uniform बना लेगी अपने जैसा बना लेगी ठीक है in second case if selection and migration tend to increase the frequency of the same allele यानी कि अब मान लीजिए there is a certain allele a suppose और इसी अलील के ऊपर ये नेचुरल सिलेक्शन भी फेवर कर रहा है 
और माइग्रेशन भी इसी अलील का हो रहा है तो इन दैट केस जो आपका माइग्रेशन का इम्पैक्ट है वो एम्पलीफाई हो जाएगा काफी बढ़ जाएगा इज दैट क्लियर तीसरे केस में आपका क्या होगा कि अगर सिलेक्शन और माइग्रेशन एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा ठीक है अगर नेचुरल सिलेक्शन ये बोल रहा है तो माइग्रेशन ये बोल रहा है सो इस केस में क्या होगा इन दिस टग ऑफ वॉर वट विल हैपन तो इस केस में डिपेंडिंग अपॉन कौन स्ट्रॉगर है आपका उस टाइप का सिनेरियो देखने को मिलेगा अगर सेलेक्शन स्ट्रॉगर है देन माइग्रेशन then the difference among the population will be maintained even in the face of migration yani ki agar selection zyada dominant hai migrant uh, migration se so to aapka jo population ka jo difference hai the difference among the population will be maintained even in the face of migration to even though migration hota hai aapka population homogenized nahi hoga there will be distinction among it but agar migration stronger hai aapke natural selection se then the difference among the population will be reduced यानी कि वो होमोजेनाइजेशन की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा राइट सो आई होप ये यहाँ तक क्लियर होगा आई नीड नॉट टू लाइक ड्रॉ मोर डायग्राम्स इन टू इट अदरवाइज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड आप एक बार इसको देखेंगे ना आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी मतलब याद रह जाएगी समझने के लिए तो उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है ठीक है सो अब आप इसको कैलकुलेट कर कैसे करते हैं अगेन कैलकुलेशन आपसे कोई एग्जामिनेशन में देर इज लाइक हार्डली एनी चांस दैट यू विल बी आस्क टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी Uh, due to migration but if even in that case we should know to have a good understanding about it so agar aapko allele frequency uh, calculate karni ho due to change in migration to iska ek proper formula hota hai aap chaho to ye formula rat sakte ho aap chaho to is formula ko likh bhi sakte ho theek hai although aapko aisa koi ek uh, question nahi diya jayega but still uh, just for the understanding purpose to so, suppose uh, we assume that this p ये आपकी फ्रीक्वेंसी है आफ्टर माइग्रेशन जो आपको कैलकुलेट करनी है ठीक है दिस इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिग्रेंट इनटू माइग्रेशन रेट प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसिडेंट इनटू वन माइनस माइग्रेशन का रेट ठीक है अब हाउ यू विल कैलकुलेट ऑल दीज एंड हाउ द क्वेश्चन कैन बी फॉर यू टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स तो सपोज यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है इन विच देर आर एटी स्क्वेर विच रिसाइड ऑन अ कैंपस सपोज आपका कॉलेज का कैंपस आप मान लीजिए एटी स्क्वेर है जो आपके कॉलेज के कैंपस में रहती है एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टैब्लिश वन अलील अमंग दी स्क्वेर इज जीरो पॉइंट सेवन जीरो सो हम इसको कैंपस स्क्वेर एस सी से डिनोट कर देते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है जीरो पॉइंट सेवन जीरो और यू कैन से हम यहाँ पे मान लेते हैं ठीक है दिस इज एस सी और इनकी फ्रीक्वेंसी है जीरो पॉइंट सेवन जीरो और नंबर कितना है इनका एट्टी देन अनदर पॉपुलेशन ऑफ स्क्वेर इज फाउंड इन द नियर बाई वुड्स एंड देयर इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ई एस टी अलील इज जीरो पॉइंट फाइव जीरो अब यहाँ पे एक दूसरी पॉपुलेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी है जीरो पॉइंट फाइव जीरो ये कहाँ पर रह रही है वुड्स में रह रही है स्क्वेर ठीक है एंड ड्यूरिंग अ सिवियर विंटर ट्वेंटी ऑफ द स्क्र फ्रॉम द वुड population migrate to the campus in search of food and join the campus population what will be the frequency of est allele in the campus population in the spring to so simple aapko ye bol raha hai ki ab humne yahi case to dekha ki kuch population yahan se yahan chali jati hai that is called the migration aur gene flow hota hai fir wo wahi rehne lagti hai to ab bataya ja raha hai ki yahan se 20 population yahan pe aa gayi to ab 20 population yahan ki yahan aa gayi they are the sw1 who migrated to this place during severe winters Now you need to calculate the frequency of the campus population. अब campus में ये रहने लगी अब तो ये campus का population पूरा हो गया पहले जो campus की population थी एट्टी उसकी frequency थी जीरो पॉइंट सेवन जीरो नाउ ट्वेंटी स्क्वेर फ्रॉम द वुड्स केम इन अब आपको इस पूरी की पूरी जो population जो नई population है उसकी frequency calculate करनी है तो simply हम जो formula हमें यहाँ दिया गया है we'll utilize that formula and we will calculate. So first of all आपको क्या जानना जरूरी है migration rate क्या है तो माइग्रेशन रेट जानने के लिए वी कैन सिंपली कैलकुलेट आपके माइग्रेशन कितने बर्ड्स की हुई है कितने स्क्वेर की हुई है 20 की और आपको रेट फाइंड आउट करना है यानी कि 20 प्लस 80 क्योंकि ये टोटल नंबर हो गया ना आपके तो व्हाट विल कम 20 प्लस 100 सो दैट इज इक्वल्स टू 0.2 तो आपका एम कितना हो गया यहाँ पे सॉरी मेरे पास जगह यहाँ पे काफी कम है एंड आई एम अज्यूमिंग ये सिंपल मैथमेटिक्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है सो दिस इज जीरो पॉइंट टू आपका एम निकल गया नाउ वट यू नीड टू फाइंड पी आफ्टर माइग्रेशन आपको निकालना तो पी ऑफ द इमिग्रेंट्स तो आपके जो इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे उनकी कितनी हो गई सॉरी उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है सो इमिग्रेंट्स की है आपकी जीरो पॉइंट फाइव मैं यहीं पर लिख देती हूँ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू ठीक है 
तो इनकी है आपकी जीरो पॉइंट फाइव और P कितना है सॉरी P इज जीरो पॉइंट फाइव एम कितना है एम इज जीरो पॉइंट टू ठीक है देन हियर P ऑफ द रेसिडेंट रेसिडेंट यानी कि ये वाले तो इनकी uh, P कितनी है इनकी P है जीरो पॉइंट सेवन और हमें फाइंड आउट क्या करना है वन माइनस एम एम क्या है जीरो पॉइंट टू सो वट विल कम इवेंचुअली जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट टू और यहाँ पे आपको आ जाएगा ये जीरो पॉइंट फाइव इंटू जीरो पॉइंट टू प्लस जीरो पॉइंट सेवन इंटू जीरो पॉइंट एट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वट यू विल गेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा आपको ये इतना मिल जाएगा सो दिस इज वॉट वी नीड टू फाइन एंड दिस इज वॉट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी आफ्टर माइग्रेशन ठीक है तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या देखने को मिली पहले की फ्रीक्वेंसी थी जीरो पॉइंट सेवन जीरो एंड द न्यू फ्रीक्वेंसी जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स तो वट हैपन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई डाउन हो गई दिस इज वॉट हैंस प्रूफ राइट इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं नाउ वी मूव ऑन टू सेलेक्शन अब सेलेक्शन के बारे में हम अभी से जान रहे हैं एंड इससे पहले भी हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है वेन चार्ल्स डाविन टॉक अबाउट सेलेक्शन सो वॉट इट इज सो इट्स बेसिकली अ फोर्स दैट चेंजेज द जीन फ्रिक्वेंसी इन द पॉपुलेशन एंड द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज तो सिंपली इट्स नथिंग बट द चेंजेस इन द पॉपुलेशन इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस इतना आप याद रखेंगे सो दैट वुड बी वेल एंड गुड और ये आइडिया किसने दिया था चार्ल्स डाविन ने दिया था वेर इन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिस्ड इन 1859 बाय अल्फ्रेड रसल वॉल्स एंड सेलेक्शन इज डिफाइंड एज डिफरेंशियल सर्वाइवल और फर्टिलिटी ऑफ डिफरेंट जीनो टाइप सो देर कैन बी लाइक वेरियस जीनो टाइप हमें पता ही है सो इन जीनो टाइप्स में कौन सी जीनो टाइप इज लाइक द वन हु आर लाइक द फिटेस्ट टू बी कैरीड फॉरवर्ड एंड आर लाइक हैविंग ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल दे विल बी सेलेक्टेड नेचुरली इनमें से ही किसी का नेचुरल सेलेक्शन होगा एंड दे विल इवेंचुअली गो एंड ग्रो ऑन टू अ लार्जर पॉपुलेशन एंड इफ एन इंडिविजुअल कैरिंग अ जीन ए आर मोस्ट सक्सेसफुल इन रिप्रोडक्शन देन द इंडिविजुअल कैरिंग इट्स स्मॉलर ए देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन ए विल टेंड टू बी ग्रेटर देन द जीन ए जाहिर सी बात है हम यही अभी तक पढ़ते आ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन कि इनमें से uh, कौन सा जीनो टाइप आके जाता है और उस जीनो टाइप में कौन एक दूसरे पर डोमिनेंट रहता है depending upon that you will see the newer population right and the wide variety of mechanism responsible for modifying the reproductive success of a genotype are collectively included under selection and it is a process that determine the contribution that people of different genotype will make as pa parent of the next generation and selection does not act on individual genes but rather on an organism bearing this genes so that is a very important point that you need to remember now ab सेलेक्शन के केस में जीन फ्रीक्वेंसीज कैसे काम करती है दैट वी नीड टू सी राइट फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज वेन यू टॉक अबाउट एन आइडियल पॉपुलेशन देयर यू मे नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ एन सेलेक्शन इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा तो नहीं होता है ना कि आपको एक पर्टिकुलर जीनो के लोग ही देखने को मिलेंगे देर इज ओनली ए ए बिकॉज दैट कंसिडर टू बी द गुड वन और द फिटेस्ट वन ऐसा नहीं यू कैन फाइंड दिस होमोजाइगस डोमिनेट यू कैन फाइंड दिस होमोजाइगस रेसिव यू कैन फाइंड दिस होम हेट्रोजाइगस आपको हर एक टाइप के जीनो uh, देखने को मिलते हैं बट इन रियालिटी अगर आप बात करें तो होता क्या है कि जो आपके डेलेटरियस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेलेटरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल सकते हैं आप जो डिसऑर्डर कॉज करते हैं उस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक दैट इज नॉट सूटेड फॉर द सर्वाइवल उस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स दे आर हैविंग नेगेटिव सेलेक्शन यानी कि वो कहीं ना कहीं uh, आगे पास ऑन नहीं हो पाते हैं एंड वाई दे आर नॉट बींग एबल टू पास ऑन बिकॉज हमने जितने भी पिछले एग्जाम्पल्स पढ़े हैं फॉर सच अ काइंड ऑफ एन डिजीज और डिसऑर्डर्स हमने देखा है दे आर ऑल रेसिव काइंड ऑफ एन डिसऑर्डर्स राइट और उसके अंदर आपको जितने भी इंडिविजुअल्स हैं either they pass it on to their uh, offspring and their offspring can become a carrier or they eventually die before before the reproductive age chahe wo aapke cystic fibrosis ka example ho huntington disease ka example ho sickle cell anemias ho in sabhi ke cases mein humne dekha hai mostly the person is not being able to reproduce aur agar reproduce karte bhi hai in case uh, kahin na kahin aapko 
ये देखने को मिलेगा कि जो उनके ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं दे बिकम अ कैरियर राइट हमने अलग अलग एग्जाम्पल्स से देखा था तो हम उतने डिटेल में अभी फिर से नहीं जाएंगे उधर बट हाँ हमें इतना जान लेना है अभी के लिए एंड इन द एब्सेंस ऑफ न्यू म्यूटेशन दिस रिडक्शन इन द फिटनेस विल लीड टू अ ग्रेडुअल रिडक्शन इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द म्यूटन जीन विच विल कॉज द डिस्टर्बेंस ऑफ हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम क्योंकि अगर म्यूटेशन होगा चेंजेस होगा सिलेक्शन होगा तो ऑफकोर्स आपका एच डब्ल्यू एल तो उस चीज़ में एप्लीकेबल ही नहीं होगा तो दैट इज वेरी ऑब्वियस एंड फॉर सम वॉटोसोमल रिसीसिव डिसऑर्डर डेज एन एविडेंस ऑफ हेट्रोजाइगोस दैट इज शोइंग स्लाइटली इंक्रीज इन द बायोलॉजिकल फिटनेस जो कि अभी अभी हमने एग्जाम्पल से ऑलरेडी बात कर ली है ठीक है एंड द रिप्रोडक्टिव एफिशियंसी ऑफ द जीनो टाइप इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग बॉन्ड टू अ बियर ऑफ जीनो टाइप एंड इट इज कॉल्ड एज डार्वीनियन फिटनेस और रिलेटिव फिटनेस तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा हो सकता है अगेन ये किसी क्वेश्चन के सब पार्ट में निकल के आ जाए लाइक वॉट इज डार्वीनियन फिटनेस डिफाइन द रोल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन इन टू इट तो कहीं से भी क्वेश्चन इंटरलिंक करके आपसे पूछा जा सकता है ठीक है एंड वेन अ सिलेक्शन अकर इन द फेवर ऑफ हेट्रोजाइगर ओवर द होमोजाइगर इट इज कॉल्ड ओवर डोमिनेंस और हेड्रोसिस ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा ऑल दो ये अभी हमारी जेनेटिक फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको पता होने चाहिए दैट विल इवेंचुअली हैव एप्लीकेशन राइट एंड इट अकर्स वेन द फिटनेस ऑफ द हेट्रोजाइगस जीनो टाइप इज ग्रेटर देन द फिट्रोजाइगस ऑफ बोथ होमोजाइगोट तो ये भी अगेन आप एग्जाम्पल में जाके लिख सकते हैं नथिंग न्यू और जो ग्रेटर फिटनेस होती है हेट्रोजाइगस जीनो टाइप की विल नॉट अलाउ ईदर कैपिटल ए और द स्मॉलर ए अलील्स फ्रॉम द होमोजाइगोट टू बिकम फिक्सड and ultimately the equilibrium frequencies would be attained and the effect of selection is also counterbalanced by the mutations while selection is eliminating some genes from the population mutation is creating new ones and the two forces selection and mutations operate in the opposite direction tend to compensate each other and after a long time gene frequencies will reach equilibrium सो अगेन ये जब हमने म्यूटेशन की बात करी थी उस टाइम पे भी हमने देखा था देर इज सर्टन रोल दैट इज बीइंग प्लेड बाय द नेचुरल सिलेक्शन सो इट कैन बी ऑब्वियसली कंक्लूडेड कि इन केस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट कैन कॉज माइक्रो एवोल्यूशन और अ चेंज इन द अलील फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम सो डोंट वरी अबाउट दिस माइक्रो एवोल्यूशन एट द एंड विल सी दिस डिटेल ये क्या होता है बट आपको इतना जानना है कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से माइक्रो एवोल्यूशन हो सकता है जो कि अफकोर्स विल ब्रिंग सम चेंजेस इन द अलील फ्रीक्वेंसी ओवर टाइम and with fitness increasing alleles becoming more common in population over generation and the fitness is a measure of relative reproductive success as well zahir se baat hai jitne bhi aapke natural selection hote hai it favor something that is a fit of uh, like uh, good for the survival right so eventually aap dekhenge ki jo uh, allele hogi jo uh, allele frequency hogi who is the most suitable one for the uh, reproductive success they will eventually passed on ठीक है सो इसका अगेन एक एग्जाम्पल वही जो पेपर मौत की बात हमने पहले भी करी हुई है इसी पेपर मौत के एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं फॉर दी नेचुरल सिलेक्शन अगेन आई वोंट रिपीट इन डिटेल क्योंकि इसको हम पहले ही दो बार डिस्कस कर चुके हैं तो वही वाला एग्जाम्पल है लाइक इन ब्रिटेन जब प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात हो रही है uh, उस टाइम पे और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे पेपर मौत में क्या क्या चेंजेस आए एंड हाउ दी नेचुरल सिलेक्शन फेवर्ड एंड चेंज दी जीन फ्रिक्वेंसी ठीक है एग्जाम्पल वही है बस पहले जब हमने बात की थी तो हमने जीन फ्रीक्वेंसीज पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था वी वर मोस्टली फोकस्ड अपॉन की नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है हियर यू कैन राइट एज द वे कि जीन फ्रीक्वेंसीज भी चेंज हो रही हैं एंड दैट इज वाई द नेचुरल सिलेक्शन टुक प्लेस एंड द जीन फ्रीक्वेंसी चेंज अब इट एंड इवेंचुअली इट फॉलोड तो ये वाला एग्जाम्पल आप दोनों ही तरीके से कोट कर सकते हैं ठीक है नाउ अब हम सिलेक्शन का थोड़ा सा एक और ब्रीफ ओवरव्यू ये देख लेते हैं कि आप सिलेक्शन की जब आप बात करते हैं ना तो वी मोस्टली नो अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन बट देयर इज सम आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज वेल नेचुरल सिलेक्शन के अंदर तो वही आपके इकोलॉजिकल या सेक्शुअल सिलेक्शन आ सकते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी अपने आप में एक टाइप का सिलेक्शन ही कहा जाता है ठीक है बट ब्रॉडर सेंस में जब भी हम बात करते हैं तो सिलेक्शन को वी जनरली टेन टू रिमेंबर और कोटेड एज द नेचुरल सिलेक्शन ओनली सो जो आपके प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स है दे हैव बीन अटेम्पटिंग टू मॉडिफाई द हेरिडिटरी ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड बाई सेलेक्टिंग द मोस्ट डिजायरेबल इंडिविजुअल टू सर्व एज द पेरेंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड दिस इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल सेलेक्शन तो अगेन ये भी अलग से क्वेश्चन बन के आ सकता है सामने तो यू शुड भी रेडी विद दिस कि ये क्या अलग सी चीज़ है एंड दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल राइट इवन इन केस इफ यूल गो टू अ नर्सरी और सम वेयर तो यू विल सी देर डू काइंड ऑफ एन क्रॉस ब्रीडिंग अमंग डिफरेंट वराइटीज to obtain a newer variety of uh, some uh, superior traits 
तो दैट इज़ नथिंग बट दी आर्टिफिशियल सेलेक्शन ओनली वो अपने तरीके से सेलेक्ट करते हैं एंड दे ट्राई एंड पास ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स टू दी न्यूअर ऑफ स्प्रिंग दैट दे वॉन्टेड टू जनरेट नेक्स्ट इज योर इन ब्रीडिंग इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज नॉन रैंडम मीटिंग यानी कि नॉन रैंडम मीटिंग और इन ब्रीडिंग बहुत आदि वन ऑफ द सेम यूज इंटरचेंजेबली ठीक है सो नॉन रैंडम मीटिंग में क्या होता है इन विच द इंडिविजुअल चूज देयर मेट्स बेस्ड ऑन देयर जीनो टाइप और फीनो टाइप सो देर कैन बी मैनी एग्जाम्पल फॉर सच अ काइंड ऑफ एन मीटिंग विच इज लाइक द्यूमन बींग्स generally we have certain preferences like suppose you being an indian you wanted to marry somebody from india only so that is your uh, phenotypic preferences because you might find ki people from the different region have a certain uh, looks and they differ from the uh, people like uh, a typical indian so you might not to go for that so that is the non uh, random mating okay you have a certain choices for you to make although iske bahut sare different forms ho sakte hai but majorly if you have to classify it can be assortive mating एंड डिसॉर्टिव मीटिंग देन वॉट इज दिस एसॉर्टिव मीटिंग जब आप एसॉर्टिव मीटिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर सिमिलर जीनो टाइप्स को फेवर किया जाता है लाइक यू कैन सी दिस ए ए विल प्रेफर मेड विद दिस जीनो टाइप ओनली ठीक है बहुत आर द सेम जीनो टाइप्स दे हैव दी प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट्स की ओके सो दैट शॉर्ट ऑफ मीटिंग इज कॉल्ड एसॉर्टिव मीटिंग डिसॉर्टिव में क्या होता है देर इज नो सर्टन काइंड ऑफ एन जीनो टाइपिक प्रीफ्रेंसेस ठीक है इसके अंदर आप देख सकते हैं देर इज अ जीनो टाइप ए मेटिंग विद दी जीनो टाइप कैपिटल ए स्मॉल ए ठीक है और इट मे हैपन की कैपिटल ए एंड बोथ दी स्मॉलर ए आर हैविंग डिसऑर्टिव मेटिंग सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इट सो अब नॉन रैंडम और रैंडम में क्या डिफरेंस होगा बिकॉज वी नो जो रैंडम मेटिंग है दैट इज बींग टॉक अबाउट इन दी एच डब्ल्यू एल इक्विलिब्रियम उसमें तो ये बोला जा रहा है कि रैंडम मेटिंग होनी चाहिए बट यहाँ हम किसकी बात करें हम नॉन रैंडम की बात करें सो दैट मीन्स दिस सर्टन बर्ग हैव अ प्रेफरेंस ऑफ मेटिंग विद दिस बर्ग ओनली दैट यू कॉल्ड एज ए नॉन रैंडम मेटिंग बट इन केस ऑफ दिस बर्ग ही कैन मेट विद दिस 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 डिपेंडिंग अपॉन सर्टन सिचुएशन सर्कमस्टांसिस सो दैट इज द रैंडम मेटिंग ठीक है डिफरेंशिएट करने भी दोनों को आपको कहा जाए तो यू शुड भी एबल टू डू दैट नाव अब हम बात कर लेते हैं मुद्दे की कि फ्रीक्वेंसी अलील फ्रीक्वेंसी पे क्या असर आता है of this in breeding or the non random mating so aapko do cheeze yaad rakhni hai first thing first ki aapki jo non random mating hai it does not change the allele frequency and when we say allele frequency we are talking about either p q anything like that or aap a or capital a or small a isko bhi represent kar sakte these are allele but it does causes the genotypic frequencies to differ from p square to p q and q square yani ki ye aapke genotype mein change lata hai but ये आपके अलील फ्रीक्वेंसीज में कोई चेंज नहीं लाता है दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर दी नॉन रैंडम मेटिंग और ये ज़्यादातर जो आपकी फ्रीक्वेंसीज आपको देखने को मिलेगी तो होमोजाइगॉड इंक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी एंड दी हेट्रोजाइगॉड डिक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द मोस्ट ईजिली सीन इन एक्सट्रीम केस ऑफ इन ब्रीडिंग यानी कि अगर आप आगे चल के भी जब हम कंसेंगिटी और नॉन कंसेंगिटी देखेंगे उसमें भी विल सॉल्व सर्टन प्रॉब्लम बट अभी के लिए आई टेल यू कि आपको यहाँ पे ज़्यादातर होमोजाइगॉड की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हुए दिखेगी इन केस ऑफ नॉन रैंडम मेटिंग और जो आपकी हेट्रोजाइगॉड की फ्रीक्वेंसीज है वो धीरे धीरे घटेगी यानी कि दीज आर होमोजाइगॉड आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ती हुई दिख दिखेगी विथ सब्सिक्वेंट इन ब्रीडिंग्स बट इन केस ऑफ हेट्रोजाइगॉड्स आपको इनकी फ्रीक्वेंसीज डिक्रीज होती हुई दिखेगी ठीक है दिस विल डिक्रीज दिस विल इंक्रीज विथ सब्सिक्वेंट इन ब्रीडिंग और यू कैन कॉल सेल्फिक एंड वेन इंडिविजुअल सेल्फ फर्टिलाइज ऑल ऑफ द होमोजाइगॉड प्रोड्यूज होमोजाइगॉड एंड द हाफ ऑफ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ हेट्रोजाइगॉड आर होमोजाइगॉड यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप सर्टन इन ग्रुप्स में सॉरी जनरेशन में बढ़ते जाएंगे जनरेशन वन जनरेशन टू जनरेशन थ्री और आपको इन ब्रीडिंग देखने को मिलती जा रही है तो यू विल सी कि ज़्यादातर होमोजाइगॉड्स जो है वो हेट्रोजाइगॉड्स की जगह लेते जा रहे हैं एंड दे गेट रिप्लेसड इसको हम सर्टन एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सो हियर यू मे सी कि आपके जो जनरेशन हैं ठीक है आप मान लीजिए दिस इज वन फीनो टाइप सेकेंड वन एंड थर्ड वन इन फीनो टाइप में आपके जो जनरेशन जीरो है विच इज़ द स्टार्टिंग जनरेशन एज पर दी एच डब्ल्यू एल इक्वेशन हमें पता है इसकी फीनो टाइपिक फ्रीक्वेंसीज क्या होती है राइट सो दिस इज पी स्क्वायर दिस इज टू पी क्यू एंड दिस इज क्यू स्क्वायर दिस इज दिस दिस इज दिस एंड दिस इज दिस राइट नो कन्फ्यूजन विद दैट नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट जनरेशन जो आपका नेक्स्ट जनरेशन आएगा उस जनरेशन में आपकी फ्रीक्वेंसीज क्या होगी सो इस फ्रीक्वेंसीज अब यहाँ पे ना ये फॉर्मूला दिया गया है 
सो so, ये फॉर्मूला कैसे आया है अगर आप डिराइव करना चाहेंगे तो यू विल इजिली गेट इट देर इज नो इशूज विद दैट बट हमें इतना फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है अभी आई एम शोइंग यू दिस एग्जाम्पल सो दैट यू आर बेटर एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस गेम तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना तो ये फॉर्मूला आप देखिए चेंज होता जा रहा है ठीक है दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस वन एंड दिस वन सो क्यू स्क्वायर के लिए फॉर्मूला अलग अलग जनरेशन में ये हो गया देन uh, आपके हेट्रोटाइगॉट uh, के लिए फॉर्मूला ये हो गया एंड देन आपके होमोटाइगस डोमिनेंट के लिए फॉर्मूला ये हो गया ठीक है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इनिशियल फ्रीक्वेंसी वही वाले सारे नंबर्स आप यहाँ पे लेके आएंगे तो आपको आ जाएगी तो अगर आप मानिए ये जो इनिशियल फ्रीक्वेंसीज है आपके जो होमोटाइगो होमोटाइगस डोमिनेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो है आपकी uh, जो हेट्रोटाइगॉट है उसकी फ्रीक्वेंसी वन है और होमोटाइगस रेसेसेफ की फ्रीक्वेंसी जीरो है देन जो आपका नेक्स्ट जनरेशन है उसमें आप देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी वन बाई टू हो गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वन बाई फोर हो गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी वन बाई फोर हो गई ठीक है देन सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे यू विल सी कि यहाँ पे सेकेंड जनरेशन जो आपके निकल के आई है इनिशियल फ्रीक्वेंसी के बाद इसमें दिस इज लेसर देन दिस वन अगर आप कैलकुलेट करेंगे इसको डेसिमल्स में तो यू विल सी कि दिस इज लेसर देन दिस वन एंड हाउ दीज नंबर्स केम इन अगर आप ये वाला जितने भी वैल्यूज है अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो यू विल फाइंड द सेम थिंग आई शो यू विथ दिस वन यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है दिस इज जीरो एज पर दिस सीक्वेंस आई एम टेकिंग इट ये वाली वैल्यू है वन एंड ये वाली वैल्यू है जीरो राइट right? जब आप जनरेशन वन में जाएंगे दैट मीन्स दिस जनरेशन जो कि आपके इस फॉर्मूला से कैलकुलेट हुआ है एंड दिस इज बींग कैलकुलेटेड लाइक दिस ठीक है तो ये वाली जो कैलकुलेशन है अगर ये जीरो है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो और ये टू पी क्यू है टू पी क्यू कितना दिया हुआ है इज इक्वल्स टू वन कैन यू सी ये टू पी क्यू और ये टू पी क्यू यहाँ पे और यहाँ पे ये वाला ही यहाँ पे दिया हुआ है सो यानी कि पी क्यू क्या है इज इक्वल्स टू वन बाई टू तो अगर आप इस वाले फॉर्मूला में सेकेंड फर्स्ट जनरेशन में यहाँ पे पुट करें तो पी स्क्वायर क्या है पी स्क्वायर इज जीरो प्लस पी क्यू पी क्यू क्या आया है आपका वन बाई टू डिवाइडेड बाई टू तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दिस वन विल कम एज इन टू टू दैट इज वन बाई फोर दैट इज वॉट आपको वन बाई फोर मिला ये वाला देन आपका ये वाला जो है पी क्यू दिस इज दिस वन तो अब पी क्यू आपका तो पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके हो वन बाई टू देन आप जब ये वाला कैलकुलेट करोगे इन दिस जनरेशन ये वाला तो वॉट यू विल गेट क्यू स्क्वायर क्या है क्यू स्क्वायर आपका जीरो है तो हियर यू विल गेट जीरो प्लस पी क्यू क्या है आपका पी क्यू अगेन इज वन बाई टू और डिवाइडेड बाई टू यानी कि कितना आ जाएगा वन बाई फोर सेम थिंग यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे इसको रिलेट कर रही हूँ दिस इज नथिंग यू आर जस्ट पुटिंग अप द वैल्यूज इन द फॉर्मूला ठीक है और ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है जस्ट टू शो यू कि कैसे यहाँ पे ये चीज बोली गई है कि आपकी जो हेट्रोजाइगॉट्स है दे गेट मतलब होमोजाइगॉट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है ऑल दी होमोजाइगॉट्स पर दूस होमोजाइगॉट एंड हाफ ऑफ द ऑफरिंग्स हेट्रोजाइगट आर होमोजाइगॉट्स यानी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अलग अलग जनरेशन में आपको हेट्रोजाइगॉट्स की जो फ्रीक्वेंसीज है वो कम होती हुई देखी जाएगी और हमने ये भी देखा है कि नॉन रैंडम मेटिंग में आप एलील फ्रीक्वेंसी पे ध्यान नहीं देते हो आप जीनो टाइप फ्रीक्वेंसीज देखते हो दैट इज़ वॉट ठीक है अगेन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से एक बार इसको देखिए खुद से ये फॉर्मूलाज यहाँ पे आप पुट करके देखेंगे यू विल गेट इट एंड अगेन नो नीड टू वरी अगर आपको मैथमेटिकल uh, बैकग्राउंड से नहीं है आपको समझ में नहीं आ रहा है एंड यू फील लाइक दिस इज कम्प्लीटली वेस्ट नो इशूज विद दैट आप इसको स्किप भी कर सकते हैं बट दिस इज जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड लाइक हाउ दीज थिंग्स केम अप ठीक है हम क्यों बोल रहे हैं कि वो घटती जा रही है एंड बढ़ती जा रही है ऑलमोस्ट नेक्स्ट इज योर जेनेटिक ड्रिफ्ट सी अगेन जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं सो वट आई डू इज जस्ट टू सेव सम टाइम फॉर यू मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी बट आई हैव इंक्लूडेड ऑल द लिटरेचर दैट यू नीड टू राइट और अगर आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है देन यू कैन रेफर बैक टू वन पॉइंट फोर दे वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट नाउ कमिंग टू दी पॉइंट कि इससे जीन फ्रीक्वेंसीज में क्या चेंज आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट से जीन फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आता है तो सी कुछ जो अनएक्सपेक्टेड रैंडम चेंजेस होते हैं दैट कैन ऑकर इन दी जीन फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन ऑल पॉपुलेशन एंड दे आर पर्टिकुलरली नोटिसबल एज सैम्पलिंग वेरिएशन इन स्मॉल पॉपुलेशन एंड इन सम जनरेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टन अलील विल बी बाई चांस इंक्रीज इन अदर इट विल डिक्रीज इन स्टिल अदर इट मे रिमेन दी सेम सो ओवरऑल आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट के केस में
remain same and in small samples there is a greater variation as compared to the big sample and the drift however does not depend upon the total size of the population rather on the number of breeding individuals who would produce the next generation because ultimately to aapki allele frequency kab change hogi when there will be certain uh, mating when there will be a newer offspring then only na you will able to uh, calculate that how much the allele frequency changed and it is unlikely that the random drift alone will affect allele frequency at a gene locus over a longer period of time and it is more likely that the selection mutation or migration would also take place at one time or the another yani ki for genetic drift to cause any allele frequency it need to happen along with the selection mutation migration क्योंकि वो अकेले से उतना बड़ा चेंज कॉज नहीं कर सकता है बिकॉज आपको जीन फ्लो और जो माइग्रेशन हमने पढ़ा और उसके जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट के साथ तो यू विल फाइंड कि आपकी जीन फ्लो जो होती है इट मोस्टली ऑकर इन अ लार्जर पॉपुलेशन लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट एक काफ़ी छोटी पॉपुलेशन को केटर करती है ठीक है दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट बींग एबल टू चेंज इन इट सेल्फ और टू ब्रिंग इन इट सेल्फ लार्जर काइंड ऑफ एन अलीड फ्रीकुनसी चेंज एंड दैट इज़ वाई इट नीड टू ऑकर अलॉन्ग विद दीज थिंग्स राइट सो अगेन ये इफेक्ट्स ऑफ ड्रिफ्ट भी है आपको कुछ पढ़ने हैं जो कि बॉटल नेट इफेक्ट है एंड देन फाउंडर इफेक्ट है ये भी हमने सारे उस 1.4 में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और आप चाहे तो वो वाला वीडियो चेक कर सकते हैं यू विल बी एबल टू गेट इट एंड हियर इज द डिफरेंस इन बिटवीन द जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट जीन माइग्रेशन जीन फ्लो आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं ठीक है तो आप इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा ये प्रीवियस वाले में भी दिया गया था यहाँ पर भी आई हैव इंक्लूडेड इट ऑल Now uh, there is a value addition known as micro evolution. अब ये micro evolution क्या होता है This again can appear as a question in itself, like uh, what is micro evolution? So you can define it as a change in the allele frequency that occur over time within a population, and this change is due to four different processes, that is mutation, selection, gene flow, and genetic drift. यानी कि एक population के allele frequencies में जो changes आते हैं that you call micro evolution. ठीक है और माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन में भी डिफरेंसेस है वो भी हम देख लेंगे कुछ एग्जांपल अगर आपको माइक्रो एवोल्यूशन के लिखने हैं तो दैट इज पेस्टिसाइज रेजिस्टेंस हर्बिसाइड रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसके केस में क्या होता है अल्टीमेटली अल्टीमेटली सर्टन फैक्टर प्लेज इन म्यूटेशन हो जाता है सर्टन बैक्टीरियाज बिकम रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक एंड इवेंचुअली दे सर्वाइव ड्यू टू नेचुरल सेलेक्शन क्योंकि वो फिटेस्ट होते हैं एंड इवेंचुअली जीन फ्लो होने की वजह से दे लाइक बिकम डोमिनेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया और यू कैन से इन दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन ठीक है तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप माइक्रो एवोल्यूशन के लिख सकते हैं एंड देन दूसरा कुछ केस स्टडीज है द साइज ऑफ द स्पैरो के नाम से तो इस केस में क्या होता है जो हाउस स्पैरोज है नॉर्थ अमेरिका में दे वो इंट्रोड्यूस समवेयर अराउंड एटीन फिफ्टी टू तो उस समय से ये देखा गया दैट सिंस द टाइम स्पैरोज हैव इवॉल्व डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट लोकेशन लाइक नॉर्थ अमेरिका इज नॉट अ स्मॉलर एरिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इफ यू टॉक अबाउट स्मॉलर स्मॉल एरिया राइट तो काफ़ी वास्ट है और अलग अलग डाइवर्सिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी इन ओवरऑल नॉर्थ अमेरिका तो देखा ये गया कि ऑल दीज पैरोज दे हैव इवॉल्व डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिफरेंट लोकेशन सपोज लाइक समवेयर इन अलास्का दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड समवेयर नियर दी वॉशिंगटन डी सी दे विल बी फाउंडिंग सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो स्पैरो की पॉपुलेशन थी नॉर्थ वाले जो थे दे वर लार्ज बॉडीड दैन दी स्पैरो पॉपुलेशन ऑफ द साउथ यानी कि जो नॉर्थ वाले थे दे वर लाइक काइंड ऑफ एन लार्जर वन इन टर्म्स ऑफ साइज एंड दे वर द स्मॉलर वन इन टर्म्स ऑफ साइज एंड दिस डाइवर्जेंस इन पॉपुलेशन प्रोबेबली एटलीस्ट पार्टली अ रिजल्ट ऑफ द नेचुरल सेलेक्शन क्योंकि लार्ज बॉडी जो है दे वर एबल टू सर्वाइव द लोअर टेम्परेचर बिकॉज आपको पता होगा कि यू एस के इस पार्ट में और नॉर्थ अमेरिका सॉरी के इस पार्ट में ज़्यादा ठंड होती है राइट right? ये कैनेडा से लगा हुआ एरिया है या अलास्का है तो दीज आर लाइक कोल्डर रीजन और इस कोल्डर रीजन में सर्वाइव करने के लिए आपको पता होगा लार्ज बॉडी एनिमल्स और स्पीसीज आर बेटर एबल टू कोप अप विद दैट कोल्डर इन्वायरमेंट इन कंपेयर टू दी स्मॉलर बॉडीज ठीक है तो हो सकता है इस टेम्परेचर uh, को कोप uh, अप करने के लिए दे हैव इवॉल्व इन सच अ मैनर और जो स्पैरोज इन कोल्डर प्लेसेज वाले थे दे आर नाउ जनरली लार्जर दैन दी स्पैरोज इन दी वार्मर लोकल्स एंड सिंस दिस डिफरेंसेज आर प्रोबेबली जेनेटिकली बेस्ड दे मोस्ट सर्टेनली रिप्रेजेंट माइक्रो एवोल्यूशनरी चेंजेस ठीक है तो ये आप एक एग्जाम्पल और एज अ केस स्टडी भी लिख सकते हैं एंड एट दी एंड जस्ट अ स्मॉल थिंग अबाउट माइक्रो एवोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग माइक्रो एवोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिलेटेड हो सकते हैं तो अगेन सपोज एन एग्जाम्पल जो आपका बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की या इन्वायरमेंटल चेंजेस की वी ऑल नो इट हैज़ ह्यूमन इंड्यूस्ड फैक्टर्स राइट 
ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट फॉर द ग्लोबल वार्मिंग सो अब इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कुछ चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में उसमें सबसे पहला क्या है इट्स द हायर टेम्परेचर एंड ऑफकोर्स दी लॉन्गर समर और यू कैन से दी चेंज इन दी नॉर्मल पैटर्न ऑफ द वेदर राइट कभी कभी आपको लॉन्गर समर्स भी देखने को मिल जाएंगे देर माइट बी अ केस वैन देर इज लाइक लॉट्स ऑफ रेन फॉल्स आई क्लोन्स बट यहाँ के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं आपका हाइयर टेम्परेचर एंड लॉन्गर समर्स तो अब इस हाइयर टेम्परेचर और लॉन्गर समर्स का इम्पैक्ट उन स्पीसीज पे क्या होगा जो डॉर्मेंट हो जाते हैं ड्यूरिंग विंटर बिकॉज वेन विंटर कम्स दीज स्पीसीज दो गो डॉमेंट ड्यूरिंग द विंटर दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस राइट और उनकी ग्रोथ भी ऑलमोस्ट काफ़ी कम हो जाती है दे जनरली गो इन टू अ डॉर्मेंट फेज बट सपोज वट हैपन इफ देर विल बी अ हायर टेम्परेचर एंड देर विल बी अ लॉन्गर समर दीज डॉर्मेंट स्पीसीज विल नाउ बी एबल टू गेट मोर टाइम to reproduce to grow right and if they will get this time to reproduce and to grow like a pinch of more time because of the global warming that could have a kind of an positive impact on them right wo kisi tarah se evolve kar sakte hai to a certain extent some changes might occur into them and that was uh, like uh, you can say uh, in is isko ek advantage ki tarah as an opportunity wo use kar sakte right so that is one of the thing Another example is of the mosquito species that is Viomonia smithi, जो कि पिचर प्लान से रिलेटेड है एंड दे हैव ऑल्सो इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू दी ग्लोबल वार्मिंग एंड दिस आई एम लिविंग अप टू यू टू फाइंड आउट दैट हाउ दिस मॉस्क्यूटो स्पीसीज इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू दी ग्लोबल वार्मिंग मतलब दिस इज नॉट नेसेसरी बट इफ यू आर रिली इंटरेस्टेड यू कुड एबल टू फाइंड इट आउट एंड डू इट इट विल हेल्प यू इन यू नो फर्दर इन्हांसिंग योर स्किल्स ओनली At the end, micro uh, macro evolution or micro evolution में क्या डिफरेंस है ये पिक्चर से आपको काफ़ी क्लियर हो रहा होगा वेन यू टॉक अबाउट दी मैक्रो एवोल्यूशन तो ये काफ़ी सारे स्टेजेस पर अलग अलग एवोल्यूशन की बात कर रहा है राइट वेन देवर यू कैन से प्रो कायोटिक स्पीसीज दैन इवेंचुअली डेवलप टू ह्यूमन बींग और उसके बीच भी आपके रेपेटाइल्स आए पहले फिशेज आए दैन उसके बाद अलग अलग टाइप के रेपेटाइल्स दैन उससे भी डेवलपमेंट हुई देन इवेंचुअली होम होमोसेपियंस आया और उसके पहले भी आपको पता है बहुत सारे स्टेजेस थे तो दैट यू कैन कैटेगराइज अंडर द माइक्रो एवोल्यूशन और माइक्रो एवोल्यूशन की अगर आप बात करें तो इन विच अ सर्टन स्पीसीज डेवलप्ड इन टू वेरियस अदर स्पीसीज ठीक है ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ सर्टन कंडीशन दैट यू मे कैटेगराइज अंडर द माइक्रो एवोल्यूशन राइट सो दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर आई कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर very soon thank you so